Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στη συζήτηση χαρτογράφηση για τη χάραξη του πράσινου μονοπατιού της δίκαιης μετάβασης στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μία συζήτηση που οργάνωσε η περιβαλλοντική, η περιβαλλοντική δεξαμενή σκέψης The Green Tank σε συνεργασία με το, με το γραφείο του Ιδρύματος Heinrich Bell στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται πολύ εμφανείς, ωστόσο τα ωφέλη της καθαρής ενέργειας φαίνονται αρκετά μακρινά, ιδιαίτερα όταν σταθμίζονται με τις θέσεις εργασίας στις περιοχές που έχουν εγκατασταθεί οι βιομηχανίες λιγνίτη. Ιστορικά, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Οι περισσότερες μεταβάσεις έχουν προχωρήσει με απροσδιόριστους τρόπους. Για παράδειγμα, η μετάβαση στον άνθρακα μεταξύ του 18ου και 19ου αιώνα επέτρεψε την εκβιομηχάνηση. Παράλληλα όμως, η εκμετάλλευση των εργατών όθησε τον Γκάρ Μάξ να γράψει το Κομμουνιστικό Μενιφέστο. Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι και σήμερα διαταραγμένη. Σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί η σημερινή μας συζήτηση. Να αναπτυχθούν όλες οι απόψεις ώστε η μετάβαση να είναι πραγματικά δίκαιη για την κοινωνία και για το περιβάλλον. Ε, πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές που θα αναπτύξουν το σημερινό μας θέμα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συζήτηση μαγνητοσκοπείται. Ε, από τη στιγμή που παραμένετε μέσα, σημαίνει ότι συνενείτε. Όποιος δεν θέλει, σε αυτό μπορεί να παρακολουθήσει την εκδήλωση από το κανάλι του YouTube. Ωστόσο, ερωτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε μόνο μέσω του Zoom. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και σε όσους δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ πριν. Ε, κάνετε κλικ ε, πάνω στο σύνδεσμο και βάζετε τον κωδικό που υπάρχει... Ε, για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ε, η κυρία Ιωάννα Θεοδοσίου από το, The, από το The Green Tank θα ομαδοποιεί τις ε, ερωτήσεις σας ώστε στο τέλος της εκδήλωσης να απαντηθούν από τους ε, ομιλητές μας. Ξεκινώντας, θα δώσω το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό στην κυρία Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια Πολιτικής και Συνειδρύτρια του The Green Tank και στον κύριο Μιχάλη Ιγουδή, Διευθυντή του Ιδρύματος Χάινριχ Μπέλ στην Ελλάδα. Κυρία Χριστοπούλου, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μεγάλη χαρά να καλωσορίζουμε ε, τη σημερινή διαδικτυακή μας συζήτηση που συνδιοργανώνουμε με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπέλ. Ε, το μονοπάτι της μετάβασης στη μεταλληλεκτική εποχή έχει ξεκινήσει. Ε, είχαμε κάποιους πρωτοπόρους σε αυτό το μονοπάτι. Δεν ήταν πολλοί ε, στην αρχή. Ε, ήταν λίγοι και μάλιστα όχι περισσότεροι από αυτούς τους εκλεκτούς ομιλητές που έχουμε σήμερα μαζί μας. Τον Λάζαρο Τσικριτζή, τον Λευτέριο Ανίδη, τον Νίκο Μάντζαρη, οι οποίοι ε, άνοιξαν τον δρόμο για τους υπόλοιπους που βραδιπορούσαν. Η πηξίδα που έχουμε είναι η κλιματική κρίση, σίγουρα πως την αναφέραμε και στην αρχή, και μαζί η κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί η αλλαγή αυτή που γίνεται στη Δυτική Μακεδονία έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις, οικονομικές και κοινωνικές, και μία αγωνία στους πολίτες που θα μας τη μεταφέρει και η Δήμητρα Καραγιάννη στη δική της την παρέμβαση, ε, γιατί το μονοπάτι τελικά είναι πραγματικά δύσκολο. Δεν είναι, αν έπρεπε να ζυγίσουμε το βαθμό δυσκολία. Σε αυτό το μονοπάτι, όπω γίνεται όταν πρέπει να διαλέξουμε ποια πορεία θα ακολουθήσουμε, εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινεί ότι ο βαθμό δυσκολία είναι μεγάλο. Ε, εκεί μπορούμε όμω να δώσουμε λύσει, μπορούμε να βρούμε πράσινε λύσει σε αυτό το μονοπάτι και θα χρειαστούμε συμμάχου, σίγουρα την τοπική κοινωνία. Σε, στη δουλειά που έχουμε κάνει στο Green Tank ως τώρα, έχουμε καταγράψει αυτή την αγωνία σε μία δημοσκόπηση που έγινε μαζί με την καθηγήτρια την Εμμανουέλα Δούση, τη διανέωση και την εταιρεία ΜΑΡΚ και τα αποτελέσματα που αναλύσαμε εμείς ως Green Tank κατέδειξαν ότι και η τοπική κοινωνία έχει πολύ μεγάλη αγωνία και συγχρόνως ότι χρειάζονται ισχυροί θεσμοί διαβούλευσης, μηχανισμοί διακυβέρνησης συμμετοχική, ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. 
Ε, το ιστορικό μπορεί κανείς να το δει ε, σε μία έκθεση που επίσης ολοκληρώσαμε τους προηγούμενους μήνες για το ιστορικό της δικής μετάβασης ε, και θα δούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συνάφεια και συμπόρευση στο τι γίνεται στην Ευρώπη και το τι γίνεται στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι που είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι δεν είναι η Δυτική Μακεδονία μόνη της, αλλά συγχρόνως έχει ανοίξει το μονοπάτι, γιατί είναι από τις πρώτες περιοχές που έχει κινηθεί. Ε, θα έχει βοήθεια στο δρόμο σε αυτό το μονοπάτι. Υπάρχουν πόροι ε, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δικής Μετάβασης, από το Εθνικό Ταμείο Δικής Μετάβασης, δεν είναι επαρκής. Είδαμε ότι στο Εθνικό Ταμείο μάλιστα μειώνονται ε, για φέτος, για το 2021, ενώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο η κατανομή τους δεν ήταν δίκη. Πάλι μια μελέτη που ε, ανέδειξε από τον Green Tank αυτό το, το θέμα. Δεν θέλω να κάνω την ανάλυση, γιατί σίγουρα οι μιλητέ μας θα μας τα παρουσιάσουν όλα αυτά τα στοιχεία. Θα ήθελα, πριν δώσω το λόγο στο Μιχάλη, που μαζί το οργανώνουμε, το σημερινή συζήτηση. Να πω ότι η δική μας ελπίδα είναι ότι θα είναι ε, ο προορισμός αυτού του μονοπατιού και πράσινος και δίκαιος και συμμετοχικός. Και ένα από τα στοιχεία ε, που θεωρούμε ότι μπορεί να βασιστεί σε ένα από τα στοιχεία που μπορεί να βασιστεί αυτή η μετάβαση είναι και οι ενεργειακές κοινότητες. Και έχουμε ένα άρθρο ε, που μαζί δημοσιεύει το Χάνιχ Μπέλ της Ιωάννας Σταδοσίου, που είναι εδώ θα μας βοηθήσει και στη σημερινή συζήτηση, ακριβώς για το ποιο μπορεί να είναι οι δυνατότητες αυτών των κοινοτήτων στις λιγνητικές περιοχές. Δεν θέλω να καθυστερήσω όλο. Επιστρέφω το λόγο σε σένα, Βασιλική, και στο Μιχάλη για να ακούσουμε τους συνομιλητές μας. Το λόγο έχει ο Μιχάλης Ογδής, διευθυντής, είπαμε, του Ιδρύματος Χάνιχ Μπέλ στην Ελλάδα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα πολύ. και σα ευχαριστώ όλου πολύ και όλε πολύ που είστε στη σημερινή εκδήλωση. Εκ μέρου του Γραφείου του Ιδρύματο Χάινριχ Μπέλ στην Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για όσου τυχόν δεν μα γνωρίζουν, θέλω να πω μόνο μία κουβέντα ότι είμαστε το Γερμανικό Πολιτικό Ίδρυμα, το οποίο πρόσκειται στο κόμμα των Πρασίνων τη Γερμανία. Με έδρα το Βερολίνο, το Ίδρυμά μα όμω είναι και μία διεθνή δεξαμενή σκέψη με παρουσία σε 33 χώρε και είναι καταλήτης για την ανάπτυξη των πράσινων ιδεών, πολιτικών, στρατηγικών, προς μια κατεύθυνση δημοκρατικών, κοινωνικών, αλλά και οικολογικών μεταρρυθμίσεων τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας. Γι' αυτό και ζητήματα όπως αυτό που συζητάμε σήμερα και το οποίο ήδη πλησίωσε πάρα πολύ καλά η όλη, είναι κομβικά για το Ίδρυμά μας, στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Πολωνία, όπου επίσης έχουμε παρουσία. Χαίρομαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας με το Green Tank, χρόνια τώρα, πολύ πριν έρθω και εγώ σε αυτή τη θέση, η οποία είναι πολύτιμη στην ενίσχυση μιας πράσινης οπτικής στα ενεργειακά ζητήματα στην Ελλάδα. Η σημερινή συζήτηση, αυτή η εκδήλωση, νομίζω ότι αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτής Τη σύμπραξη, η οποία του τελευταίου μήνε έχει εστιάσει ιδιαίτερα και με διάφορου τρόπου, είτε με άρθρα όπω αυτό για το οποίο σα μίλησε η όλη τη Ιωάννα Θεοδοσίου, είτε με εκδηλώσει όπω τη σημερινή, σύντομα και με βίντεο και συνεντεύξει, σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα για το ενεργειακό μέλλον τη Ελλάδο. Μια τόσο θεμελιώδη έτσι, μετάβαση μπορεί να γίνει αντιληπτή με πολλού τρόπου. Γι' αυτό και επιλέξαμε να συμπυκνώσουμε στον τίτλο τη εκδήλωση τα απολύτω απαραίτητα συστατικά. Έτσι, θέλουμε να δούμε σήμερα με τη βοήθεια του εκλεκτού μα και πολύ έμπειρου πάνελ πώ μπορεί να μοιάζει το πράσινο μονοπάτι για τη δική μετάβαση. Η μετάβαση αυτή δεν είναι ούτε μια απλή διαδικασία, ούτε καν μια διαδικασία, δεν είναι ένα κολοσσία ενεργειακό project. Δεν είναι κάτι απρόσωπο, αλλά αφορά και επηρεάζει δραστικά τι ζωέ χιλιάδων ανθρώπων. Οπότε προτεραιότητα πρέπει να δίνεται, κατά τη γνώμη μας, στον τρόπο που αυτή η αλλαγή θα γίνεται με δίκαιο και συμπεριληπτικό τρόπο. Κάτι που μέχρι στιγμής, όπως κατέδειξε μεταξύ άλλων και η έρευνα που από κοινού έκανε τον Green Tank με τη διανέωση και θα το δούμε και στη συνέχεια, δεν συνέβη. Κλείνοντα να πω ότι η δίκη μετάβαση πέρα από την ενεργειακή τη διάσταση εμπίπτει για το Ίδρυμά μα και σε μια ευρύτερη συζήτηση που θέλουμε να ανοίξουμε στην Ελλάδα για τι προοπτικέ των πόλεων τη περιφέρεια, που είτε βιώνουν μια τέτοια μετάβαση, είτε πλήττονται από τη συρρήκνωση. Υπάρχουν δεκάδε τέτοιε πόλει, πολλέ εκ των οποίων ήταν και πρώην βιομηχανικά ή βιοτεχνικά κέντρα. Πώ μπορούν δηλαδή, αυτό μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα, να δημιουργηθούν. Νέε προοπτικέ με μακροπρόθεσμη στόχευση και βιώσιμο τρόπο 
Γιατί κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη μα, θα έπρεπε να είναι κεντρικό ζήτημα σε μια προσπάθεια έτσι να βελτιωθεί αυτή η πολύ άνηση ισορροπία που παρατηρούμε στην Ελλάδα, αυτό το χάσμα ανάμεσα στι μεγάλε πόλει και λίγο πολύ την υπόλοιπη χώρα. Οπότε είναι και μια ακόμα διάσταση που θα ήθελα να προσθέσω σε όλα όσα είπε η Όλη και με τα οποία ε, συμφωνώ. Ο πράσινο χώρο ήταν αυτό που σταθερά και εγκαίρω, πολύ εγκαίρω, έθετε πρώτο στα ζητήματα, τι ερωτήσει για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, θα το δούμε και σε μια σύντομη πολύ ενδιαφέρουσα αναδρομή σε λίγο. Τώρα μοιάζει αρκετά όριμο, νομίζω, ο καιρό που ο χώρο αυτό θα είναι αυτό που θα δίνει ή τουλάχιστον θα κατευθύνει και τι απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Και ευελπιστώ πω θα πάρετε μια πολύ καλή γεύση στη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Ευχαριστούμε και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπέλ για τη διοργάνωση. Ο πρώτο μα ομιλητή είναι ο Νίκο Μάτζαρη. Ο Νίκο Μάτζαρη είναι χημικό μηχανικό. Είναι στον, πρώτο, στον πράσινο χώρο από την πρώτη στιγμή που επέστρεψε από την Αμερική, όπου ήταν καθηγητή στο τμήμα χημική μηχανική στο Πανεπιστήμιο του Ράι. Εργάστηκε για χρόνια στο ΒΒΕΦ ω υπεύθυνο τομέα ενεργειακή και κλιματική πολιτική. Το 2018, μαζί με την Ιόλη Χριστοπούλου, ίδρυσε το The Green Tank, την πρώτη περιβαλλοντική δεξαμενή σκέψη στην Ελλάδα. Η ομιλία του έχει τίτλο Δίκαιη μετάβαση στη μεταλλιγνητική εποχή. Από τον κρίζο στο πράσινο. Ο Νίκος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το παγκόσμιο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης από την οικονομία του άνθρακα στην καθαρή ενέργεια, το ευρωπαϊκό και τέλος το ελληνικό. Και πώς αυτό μπορεί να γίνει με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην μείνει κανείς πίσω. Έχεις το λόγο, Νίκο. Το μικρόφωνο του Νίκου ε, πρέπει να ενεργοποιηθεί. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ξεκινήσω α, χωρίς χρονοτριβές, μια στιγμή να μοιραστώ. Ελπίζω ότι τη βλέπετε όλη την οθόνη. Α, εγώ θα ξεκινήσω από τον λόγο για τον οποίο είμαστε αναγκασμένοι α, να συζητάμε και να σχεδιάζουμε τη μετάβαση όλων των λεγνητών προτεχών παγκοσμίω, ο οποίος δεν είναι άλλος από την α, κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση μαζί με την απώλεια τη βιοποικιλότητα είναι ίσω οι πιο μεγάλε προκλήσει που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα. Είναι ανθρωπογενή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Οφείλεται στην καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργεια, όχι μόνο ηλεκτρική, αλλά κάθε μορφή ενέργεια. Παγκόσμιο πρόβλημα. Επομένω, επιτυχή αντιμετώπιση απαιτεί συνενέσει, συνεργασίε μεταξύ των, των λαών. Οι παγκόσμιοι ηγέτε. Καθυστέρησαν, είναι, είχαν, εμφάνισαν εξαιρετική ολιγορία όλα αυτά τα χρόνια από τότε που είναι ευρύτερα γνωστό το, το πρόβλημα. Ε, Κατόρθωσαν μόλι το 2015 να συμφωνήσουν σε πρώτη φάση και να αναλάβουν δράση. Το πιο σημαντικό σημείο τη συμφωνία, τη ιστορική συμφωνία του Παρισιού το 2015, το Δεκέμβριο του 2015, είναι η συμφωνία ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτω ώστε να περιοριστεί η άνοδο τη παγκόσμια θερμοκρασία σε κάτω από 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτομάτω αυτό ο στόχο περιορίζει τις, α, α, την, την καύση ορυκτών καυσίμων σε όλου του τομεί τη οικονομία. Η αλλαγή αυτή, η Συμφωνία του Παρισιού, έφερε πάρα πολλέ αλλαγέ σε πολλού τομεί. Στι χρηματικέ συμφωνίε, στι χρηματοδοτήσει μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έπαψαν να χρηματοδοτούν υποδομέ ορυκτών καυσίμων. Έφερε και πολύ συγκεκριμένε αλλαγέ στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εδώ αναφέρω τι τρει πιο σημαντικέ. Η πρώτη ήταν η αλλαγή στην οδηγία για το χρηματιστήριο ρήπων, η οποία θεσπίζει του κανόνε με βάση του οποίου τιμολογείται το δικαίωμα που έχουν οι ρηπαντέ να εκπέμπουν διοξιδίο του άνθρακα. Πληρώνουν δηλαδή για κάθε τόνο διοξιδίου του άνθρακα που εκπέμπουν. Οι αλλαγέ που έγιναν οδήγησαν σε μια εκτόξευση των τιμών του CO2, που επιβαρύνουν απευθεία το, το, το λειτουργικό κόστο των λιγνητικών μονάδων. Σήμερα βρισκόμαστε σε επίπεδα των 34, των 34 ευρώ τον τόνο. Μία δεύτερη πολύ σημαντική αλλαγή ήταν η αλλαγή των, των ορίων εκπομπών για όλα τα υπόλοιπα που εκπέμπουν οι γενικέ μονάδε πλην του διοξιδίου του άνθρακα. Μιλάμε για οξύδια του αζότου, διοξιδία του θείου, σωματίδια, βαρέα μέταλλα. Αυτά, αυτές, αυτά τα αυστηρότερα όρια εκπομπών τα οποία θέσπισε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία οδηγούν στην ανάγκη για ακριβέ αναβαθμίσει των ελληνικών μονάδων, το οποίο με τη σειρά του εμέσω πλην σαφώ επιβαρύνει επίση τη λιγνική κιλοβατόρα. Η τελευταία πάρα πολύ σημαντική αλλαγή ολοκληρώθηκε το τέλο του 2018 στον κανονισμό λειτουργία αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτό που λέει βασικά κατά βάση είναι ότι καταργεί τι επιδοτήσει 
στι ελληνικέ μονάδε μέσω μηχανισμών διασφάλιση ισχύω, των γνωστών ε, άδειων, που ήταν μια βασική πηγή χρηματοδότηση, επιδότηση ουσιαστικά τη ε, λειτουργία των ελληνικών μονάδων. Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι η ραγδαία πτώση τη χρήση ε, λιγνίτη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα μια πολύ πρόσφατη ανάλυση από το βρετανικό think tank Ember Climate που δείχνει ότι το 2020 σε σχέση με το 2019 είχαμε μια πανευρωπαϊκή πτώση του λιγνίτη και του λιθάνθρακα κατά 20%. Ενώ σε σχέση με την χρονιά της Συμφωνίας του Παρισιού έχει πέσει ο λιγνίτης και ο λιθάνθρακα στο μισό. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δραματικά. Σε σχέση με το 2019 που είναι όπως βλέπετε και στο διάγραμμα μια χρονιά να δει για το λιγνίτη, ήταν μάλλον μια χρονιά να δει, έπεσε κατά σχεδόν 50%. Ενώ σε σχέση με το 2004, που ήταν φυσικά το βασικό εκάσιμο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, έχει πέσει κατά 83%. Θα αλλάξει αυτό. Είναι μια εύλογη ερώτηση. Μπορεί κάποιος να πει, αργότερα μπορεί να έχουμε μια επιστροφή στο λιγνίτι και στο λιθάνθρακα, παγκοσμίω, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Η απάντηση είναι όχι. Δεν πρόκειται να αλλάξει και ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία είναι πλέον η βασική αναπτυξιακή στρατηγική, αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωση. Κεντρικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η επίτευξη τη κλιματική ουδετερότητα ω τα μέσα του αιώνα. Δηλαδή να εκπέμπουμε ω αέρια θερμοκηπίου μπορούμε να, να απορροφούμε με διάφορου μηχανισμού και τρόπου. Έχει ήδη προκαλέσει αλλαγέ νομοθετικέ, θα προκαλέσει ακόμα περισσότερε. Η πιο βασική είναι η νομική δέσμευση ε, για την επίτευξη του στόχου τη κλιματική ουδετερότητα μέσα από τον κλιματικό νόμο, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά είναι πολύ κοντά. Υπάρχει επίση και ενδιάμεσο στόχο το 2030 όπου πλέον από το Δεκέμβριο του 2020, δηλαδή ε, 1,5 μήνα πριν, αποφασίστηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες ε, να θεσπιστεί νέος στόχος, μείωση κατά 55% τουλάχιστον των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο 2030 σε σχέση με το 1990. Αυτό είναι μια αύξηση 15 ποσοστίων μονάδων από το στόχο που ίσχυε μέχρι και του σημείου του μείων 40%. Και πρόκειται να επιφέρει πάρα πολλέ αλλαγέ. Εδώ σα παρουσιάζω μια κεντρική που θα επηρεάσει την λειτουργία μονάδων ορεικτών καυσίμων. Αυτή είναι η πρόβλεψη του Bloomberg New Energy Foundation, που είναι πολύ έγκυρο για όποιον παρακολουθεί τα θέματα. Οι αναλύσει του σχετικά αφορά την εξέλιξη των τιμών πέφτουν συνήθω πάρα πολύ μέσα. Λόγω λοιπόν αυτή τη αυξημένη κλιματική φιλοδοξία, η πρόβλεψη είναι η εξή, ότι κάπου το 2023 θα φτάσουμε τα 40 ευρώ τον τόνο στο διοξείδιο του Άφρυκα. Τώρα είμαστε 34, όπω σα έλεγα πριν. Ε, λίγο πριν τελειώσει το 27 θα, φτάσουμε στα 50, θα ξεπεράσουμε τα 50, θα φτάσουμε στα 55 και θα κλείσει η δεκαετία με τα 78 ευρώ τον τόνο, λέει κοντά στο 80. Σε τέτοιο περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για ελληνική παραγωγή. Πολύ πιθανόν μάλιστα να μην μπορούμε καθόλου να συζητάμε ούτε για μονάδε ορεικτού αερίου, μόνο και μόνο από αυτή την εξέλιξη, ειδικά για εκτεταμένη χρήση του. Ωραία. Η υπεροχή του Λιγνίτη έχει τελειώσει. Αυτό είναι γεγονό πανευρωπαϊκά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό δημιουργεί δύο πολύ μεγάλε προκλήσει. Μία πρόκληση είναι σε εθνικό επίπεδο ή επίπεδα, μιλάμε για όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Τι θα κάνουμε τώρα που δεν θα έχουμε Λιγνίτη, δηλαδή πώ θα παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια. Είναι μια συζήτηση διακριτή, δεν είναι τη στιγμή, δεν είναι το αντικείμενο αυτή τη συζήτηση. Το αντικείμενο αυτή τη συζήτηση είναι η δεύτερη μεγάλη πρόκληση. Τι θα γίνει με τι περιοχέ εκείνε ανά την Ευρώπη, οι οποίε για δεκαετίε καίγονταν. Για να τροφοδοτείται, αν θέλετε, η μηχανή τη οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Δυτική Μακεδονία, ειδικότερα από τη δεκαετία του 50, έχει δώσει γη και είδωρ κυριολεκτικά στη λιγνητική δραστηριότητα, ταπείνωση του υπόγειου υδροφορέα, καταστροφή του τοπίου, καταστροφή των, των εδαφών, σπατάλη φυσικών πόρων, φυσικά επιδράσει στην δημόσια υγεία λόγω τη ατμοσφαιρική ρήπανση κλπ. Η λιγνητική δραστηριότητα όμω έχει αφήσει και μια. Πολύ, μεγα, πολύ εξαρτημένη τοπική οικονομία από το λιγνίτι. Αυτού του είδου η εξάρτηση που παρουσιάζεται στη μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία συνόδευε το σχέδιο δίκη αναπτυξιακή μετάβαση, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Η τεράστια εξάρτηση τη τοπική οικονομία συνολικά, ε, άμεσα και έμεσα, από το λιγνίτι. Επιπλέον, το αφετηριακό σημείο τη διαδικασία μετάβαση για τη Δυτική Μακεδονία είναι το δυσμενέστερο στην Ευρώπη. Ή, τουλάχιστον το μετρήσει κανεί. Με βάση του δείκτε τη ανεργία. Εδώ είναι τα στοιχεία τη Eurostat για την ανεργία και τη μακροχρόνια ανεργία, που δείχνουν ότι η Δυτική Μακεδονία είναι πρωταθλήτρια, με μεγάλη διαφορά κιόλα. Είναι πρώτη πρώτη περιφέρεια αριστερά, στο διάγραμμα αυτό. Ανάμεσα στι 96 περιφέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, που είτε καίνε, είτε εξορίσουν λιγνίτη λιθάνθρακα ή και τα δύο. Επομένω, η πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι έκανε η Ευρώπη. 
όχι μόνο για τη Μακεδονία, προφανώ για όλε αυτέ τι περιφέρειε όλα αυτά τα χρόνια. Έκανε πολύ λίγα. Ε, πολύ έτσι, αν θέλετε κανεί, θα έλεγε κανεί νοθρά, ξεκίνησε το 2015 με το εξή. Στο πλαίσιο τη αναθεώρηση οδηγία για το χρηματιστήριο ρήπων, είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δικά του έσοδα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων CO2, τα δικά του έσοδα, τα δημόσια έσοδα, για σκοπού μετάβαση, δηλαδή για τη στήριξη των τοπικών οικονομιών που σιγά σιγά φεύγουν από το λιγνίτι και από το λιθάρθρο. Προφανώ αυτό δεν ήταν επαρκέ, οπότε οι περιβαλλοντικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει, σε συνεργασία με τα συνδικάτα των εργαζομένων μάλιστα. Και με του Δημάρχου, όπω θα δείτε αργότερα και στην ομιλία του Λευτέρη Ιωαννίδη, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να θεσπιστεί διακριτό Ευρωπαϊκό Ταμείο Δική Μετάβαση με νέα χρήματα. Όχι τα έσοδα δηλαδή τα δημόσια του κάθε κράτου μέλου. Στο πλαίσιο βέβαια του, του EU ETS, του ΣΕΔΕ. Δεν αναστέφτηκε με επιτυχία αυτή η προσπάθεια καθόλου. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε σε 10 επιλέξιμα κράτη-μέλη, μέσα στα οποία δεν περιλαμβάνει η Ελλάδα να χρησιμοποιούν τους πόρους ενός άλλου ταμείου, του Ταμείου Εξυγχρονισμού, για σκοπούς δίκτυας μετάβασης. Διόλου πρακτικό, μια και αυτό το Ταμείο Εξυγχρονισμού χρησιμοποιείται κατά βάση ενεργικές υποδομές και κανείς δεν θα το χρησιμοποιήσει για δίκτυα μετάβαση. Αλλά ήταν μια πολιτική α, νίκη. Χρειάζεται να περάσουν πέντε χρόνια από αυτή την πρώτη προσπάθεια ε, για να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι για τη μετάβαση των ελληνικών περιοχών χρειάζονται χρήματα και χρειάζονται σημαντικοί πόροι. Έτσι λοιπόν στι 14 Ιανουαρίου 2020, ένα χρόνο πριν δηλαδή, α, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή τη για το λεγόμενο μηχανισμό δίκαιη μετάβαση, ο οποίο έχει τρει πυλώνε. Ο ένα είναι το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση, είναι τα μόνα νέα χρήματα σε αυτό το μηχανισμό που θα δανείσω. Μετά από πολλέ αλλαγέ, τελικά το ποσό το οποίο αποφασίστηκε. Είναι 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για τη μετάβαση όχι μόνο των λιγνητικών περιοχών, που υπογραμμίζω αυτά, αυτό, αλλά για όλε τι περιοχέ που έχουν την υπομετάβαση, όπω λέγεται, έχουν υψηλή ένταση άνθρακα. Στηρίζεται το Ταμείο Δίκτυα Μετάβαση στο δεύτερο πυλώνα και στον τρίτο πυλώνα. Ο δεύτερο πυλώνα είναι το λεγόμενο InvestEU, που παρέχει δάνεια και εγγύσει για ιδιωτικέ επενδύσει. Ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει με δάνεια δημόσιε επενδύσει στη δίκτυα μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί από αυτό το μηχανισμό να με όλε τι μοχλεύσει από άλλα ευρωπαϊκά ταμεία και εθνικού πόρου να συγκεντρώσει 150 δισεκατομμύρια ευρώ για την υπόθεση μετάβαση. Τονίζω όμω ότι τα νέα χρήματα είναι 17,5 δι. Και κάτι άλλο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι απαραίτητη προπόθεση για την εκταμίευσή του είναι η εκπώνηση εδαφικών σχεδίων δίκαιη μετάβαση σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων. Uh, δηλαδή, επίπεδο NATS 3, όπω αναφέρεται. Δηλαδή, νομό Κοζάνη, νομό Φλόρινα, uh, νομό Αρκαδία. Και κάτω. Uh, έχουμε εμεί στην Ελλάδα τέτοιο, τέτοια σχέδια. Όχι, δεν έχουμε. Στην Ελλάδα έχουμε το λεγόμενο σχέδιο δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, το SDAM, που είναι ευρύτερα γνωστό ω master plan. Αφορά τι ελληνικέ περιοχέ συνολικά και δεν είναι εδαφικό σχέδιο μετάβαση. Α δούμε τι περιέχει. Περιέχει διάφορα στοιχεία, τα οποία είναι καταρχήν. Θετικά, αντί να παράγουν οι ελληνικέ περιοχέ ενέργεια από λιγνίτη, ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη, θα διατηρηθεί ο ενεργειακό χαρακτήρα, αλλά πλέον θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από πολύ μεγάλα φωτοβολταϊκά. Συζητάμε για 2,5, παραπάνω από 2,5 γιγαβάτ σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, 2 γιγαβάτ για Δυτική Μακεδονία. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η ισχύ, σήμερα στην... αυτό είναι περίπου το 90% τη ισχύω που έχουμε εγκατεστημένη σε φωτοβολταϊκά σήμερα στην Ελλάδα. Μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη και θα καταλάβει και μεγάλο κομμάτι ε, γη αυτού του είδου η κατάσταση. Επίση, ε, υπάρχει μια, μια επένδυση σε μονάδα παραγωγή μπαταριών α, και αυτό είναι μια θετική πρωτοβουλία, γιατί ενώ υπάρχουν δύο μονάδε παραγωγή πράσινου υδρογόνου, χωρί λοιπέ πληροφορίε από αυτέ τι επενδύσει. Υπάρχει επίση ένα πεδίο ενεργειακή έρευνα όπου θα υπάρξουν εφαρμογέ ηλεκτροκίνηση, διάφορε τεχνολογίε αυθήκευση κλπ. Ενώ εκτό από την α, ενέργεια υπάρχει έμφαση και στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν διάφορε υποδομέ που προβλέπονται έξυπνη γεωργία. Είναι ο τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία, μια μονάδα φυσική αποκατάσταση, μια πρότυπη βιομηχανία φαρμάκων. Παρά τα θετικά του, γιατί έχει θετικά, απέχει πολύ το σχέδιο δική αναπτυξιακή μετάβαση να χαρακτηριστεί πράσινο και να είναι ικανό για αυτή τη μετάβαση από τον κρίζο στο πράσινο. Είναι διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Ε, πρώτον και κύριο, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αποκατάσταση του περιβάλλοντο. Κανένα. Δεν έχουμε ιδέα πώ θα αποκατασταθεί, πότε θα αποκατασταθεί, πόσο κοστίζει και ποιο θα πληρώσει. Πολύ βασικό. Οι περιγραφέ των επενδύσεων που σα προανέφερα και έχει και άλλε βεβαίω είναι πολύ αόριστε. Και όπω ξέρουμε, ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε. Δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, λεπτομέρειε για τι μονάδε παραγωγή υδρογόνου. 
υπάρχει, δεν υπάρχει σύνδεση τη χρηματοδότηση με του διαθέσιμου πόρου. Και το λέω αυτό γιατί οι διαθέσιμοι πόροι, που το ακριβέ ποσό δεν είναι γνωστό μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι πεπερασμένοι. Η ένδειξη που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκη Μετάβαση είναι, είναι ότι θα πάρει η Ελλάδα μόλι 755 εκατομμύρια ευρώ σε 7 χρόνια για την υπόθεση τη μετάβαση. Προφανώ αυτή η πόρη δεν είναι επαρκή. Οπότε πρέπει να ξέρουμε οι επενδύσει που έχουν επιλεγεί, γιατί έχουν επιλεγεί. Και από τη στιγμή που επιλέχθηκαν, τι περιθώριο αφήνουν για άλλου είδου επενδύσει. Βασική έλλειψη. Δεν υπάρχει συμβατότητα των επενδύσεων ξεκάθαρα με τις, το Sustainable Taxonomy Regulation. Με τα κριτήρια δηλαδή βιώσιμων επενδύσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ακούγεται λίγο έτσι, αν θέλετε, τεχνικό. Δεν είναι. Είναι πολύ πραγματικό. Αυτό το regulation, αυτό ο κανονισμό. Προσδιορίζει ποιε υποδομέ θα είναι επιλέξιμε για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκού πόρου από τώρα και στο μέλλον. Οπότε σημαντικό να συμβαδίζουμε με αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση. Δίνεται έμφαση μόνο σε μεγάλε επενδύσει. Είδατε μεγάλα φωτοβολταϊκά, μεγάλε μονάδε. Έχει λογική αυτό. Θα πει κανεί: Οι μεγάλε επενδύσει φέρνουν πολλέ θέσει εργασία. Λογικό. Όμω η εμπειρία έχει δείξει και ο κανονισμό δική μετάβαση του επιβάλλει ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, πράγμα το οποίο δεν δίνεται. Μειονέκτημα. Υπάρχουν επενδύσει μέσα στο ΣΔΑΜ σε νέε υποδομέ ρηκτού αερίου. Μερικέ είναι φανερέ, σχετίζονται όλε με την τηλεθέρμανση, χωρί να γίνεται σαφέ γιατί έγινε αυτή η επιλογή αυτού του είδου τεχνολογία. Αλλά υπάρχουν και μερικέ που δεν είναι αποσαφηνισμένε. Για παράδειγμα, αυτό παραμένει το ζήτημα του τι θα γίνει με την Τολεμαϊδα 5, εάν θα μετατραπεί από λιγνητική σε μονάδα ορυκτού αερίου μετά το 2028. Δεν αξιοποιείται πλήρω τη δυνατότητα των λιγνητικών μονάδων για μετατροπή του. Σε υποδομέ αποθήκευση ενέργεια, πράγμα το οποίο θα, έδινε, θα διατηρούσε πάρα πολλέ θέσει εργασία στον, στον ενεργειακό κλάδο και επίση θα έδινε στην Ελλάδα πολλέ υποδομέ αποθήκευση ενέργεια που είναι απαραίτητε για υψηλέ δυσκολίε. Λείπει το σύστημα διακυβέρνηση. Ποιο θα διαχειριστεί την υπόθεση μετάβαση μετά την ολοκλήρωση όλου του σχεδιασμού, ενώ όπω φαίνεται και στην δημοσκόπηση την οποία. Κάναμε στη συνεργασία με τη διανέωση και τη ΜΑΡΚ, δεν υπάρχει επαρκή συμμετοχή τη τοπική κοινωνία στη διαμόρφωση του σχεδίου. Είναι δυνατόν τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα. Καταρχά, χρειάζεται μια σταθερή χρηματοδότηση. Πέραν από του ευρωπαϊκού πόρου, πρέπει να έχουμε και εθνικού πόρου. Γιατί, όπω είπα πριν, δεν είναι επαρκή. Πολύ αρνητική εξέλιξη ότι το Εθνικό Ταμείο Δική Μετάβαση μειώθηκε από 6% σε 1% για του πόρου που εισέπραξε η Ελλάδα το 2020. Δεν είναι αυτό η σωστή. Πρακτική και σωστή πολιτική. Τώρα το μεγάλο ζητούμενο είναι τι θα γίνει την επόμενη δεκαετία, το 2021-2030. Εκεί πρέπει να υπάρχει ισχυρή δέσμευση όλων των πολιτικών κομμάτων ότι ένα μέρο αυτών των εσόδων θα πηγαίνουν για τι ελληνικέ περιοχέ. Θα δημιουργήσει την απαραίτητη σταθερότητα για να μπορέσουν να χτίσουν και οι επενδυτέ τοπικοί, αλλά και όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Προφανώ γι' αυτό και για άλλου λόγου χρειάζεται συμφωνία πολιτικών κομμάτων. Το ε, χρόνο α... σου έχει τελειώσει. Θα σε παρακαλούσα να συντομεύσω. Δύο λεπτά ακόμα, Βασιλική μου, και τελείωσα. Ε, χρειάζεται συμφωνία πολιτικών κομμάτων, γιατί είναι μια μακροχρόνια διαδικασία η μετάβαση. Δεν μπορεί να αλλάζουν τα πράγματα όπω αλλάζουν οι κυβερνήσει. Αναφερθήκαμε στην ανάγκη μεγαλύτερη συμμετοχή για διαβούλευση και λύσει, όπω και την αποκεντρωμένη διακυβέρνηση. Δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα η μετάβαση που θα διοικείται από την Αθήνα, το ανέδειξε και η δημοσκόπησή μα. Και όπω είπαμε πριν, η πράσινη προσέγγιση. Η επιλογή πράσινων επενδύσεων δεν είναι μόνο ένα ιδεολογικό ζήτημα, είναι κατά βάση ένα ζήτημα εξυπνάδα. Πρέπει να κάνουμε σωστή, ορθή χρήση α, ε, των πόρων, των πεπερασμένων πόρων που έχουμε για τη μετάβαση των ελληνικών περιοχών. Και όλε οι επιλογέ, οι, οι, οι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνουν προ αυτή την κατεύθυνση. Κλείνοντα, θέλω να πω δύο λόγια ε, για τον δικό μα χώρο, τον οικολογικό χώρο, στην υπόθεση μετάβαση. Θα μιλήσει για αυτό περισσότερο λάθο τη Κριτζή. Εγώ θα πω δύο λόγια για τι περιβαλλοντικέ μη κοινωνικέ οργανώσει. Κάνουμε πολλή δουλειά τεκμηρίωση. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη ε, για το τι μπορεί να γίνει στη Δυτική Μακεδονία στη μεταλλαγική εποχή. Συνοδεύτηκε από μια μελέτη για την τηλεθέρμανση, το κομπικό ζήτημα τη τηλεθέρμανση, όπου βρήκαμε λύσει ανταγωνιστικέ με το λιγνίτι για τη θέμα των ελληνικών περιοχών. Η όλη αναφέρθηκε σε αυτή την έκθεση για την πιο δίκη κατανομή του αμήνου τη μετάβαση, στο ιστορικό το που κάναμε το 2020. Και προσφάτω το ΒΕΒΕΦΕΛΑ έβγαλε μια νέα μελέτη, η οποία παρουσιάζει τι επιπτώσει από ελληνικοποίηση τη θέση εργασία και προτείνει εναλλακτικέ λύσει. Εκτό, και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα πω, εκτό από την τεκμηρίωση, κάνουμε πολλή συνηγορία σε Ελλάδα και Ευρώπη, ή όπω λέμε στα ελληνικά, advocacy. 
μεγάλη φάκελη με του οποίου ασχοληθήκαμε είναι η οδηγία για το χρηματιστήριο ρήπων που ανέφερα προηγουμένω. Ο φέτο μεγάλο κομμάτι τη ενέργεια μα πήγε στον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δική Μετάβαση. Και από το 2015, σε συνεργασία με του Δημάρχου, προσπαθούμε να πείσουμε πολιτικού φορεί για την ανάγκη θέσπιση Εθνικού Ταμείου Δική Μετάβαση. Συμμετέχουμε σε πλατφόρμε διαλόγου από την ίδρυσή τη στην Call Regency Transition Platform, η οποία μετανομάστηκε τώρα και διευρύνθηκε στην Just Transition Platform. Ενώ τώρα συμμετέχουμε και σε μια αντίστοιχη πλατφόρμα για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία, οι οποίε οι οποίες επίση πρέπει να πολυδημιουργηθούν και έχουν πάρει μάλιστα και σχετικέ αποφάσει. Κεντρική στόχευση τη δουλειά μα είναι να στηρίζουμε δημάρχου τη εκπροσώπηση τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί δημάρχου, Διότι α, οι δήμαρχοι βρίσκονται πολύ κοντά στην κοινωνία, γνωρίζουν τα προβλήματα άριστα και αν το επιλέξουν και δραστηριοποιηθούν, μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν την κεντρική πολιτική σκηνή. Όπω αποδεικνύει περίτρανα το παράδειγμα του Εθνικού Ταμείου Δική Μετάβαση, για το οποίο θα σα μιλήσει ο Λευτέρη Ιωαννίδη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Συγγνώμη για την μικρή υπέρβαση του χρόνου. Ήταν πολύ μικρή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Υπάρχουν αρκετέ ερωτήσει για σένα. Ε, ενημερώνω ξανά ε, όσου μα παρακολουθούν ότι οι ερωτήσει θα απαντηθούν στο τέλο. Ε, και ε, να ξαναθυμίσω ότι όσοι θέλουν μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στο chat του Zoom. Ε, όταν αγνοείτε το παρελθόν, δεν κατανοείτε το παρόν και δεν δημιουργείτε το μέλλον. Ο επόμενος ομιλητής μας, ο κύριος Λάζαρος Τσικριτζής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, θα μας μιλήσει για τα ιστορικά λάθη και τις χαμένες ευκαιρίες για τη σταδιακή επεξάρτηση από το κάρβουνο και τη στροφή σε ένα βιώσιμο μέλλον. Ο κύριος Τσικριτζής είναι πρόεδρος οικολογικής κίνησης Κοζάνης και μέλος αυτοδιοικητικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Διατέλεσε Δημοτικό Σύμβουλος Κοζάνης την περίοδο 1990-1995 και ανυπομονούμε να ακούσουμε, κύριε Τσικριτζή, για τη χρόνια πανδημία του λιγνητό ιού. Ο λόγος σε σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική. Τώρα, βέβαια, μετά το Δεσπότη, τι να πει ο Διάκος, αλλά θα προσπαθήσω, ξεκινώντας από το αμαρτωλό παρελθόν, έχουμε πολλές αμαρτίες του κόσμου όλα τα δάχτυλα που λέγεται το τραγούδι. Ε, θα ήθελα να, να δώσω στην αρχή μια νότα που αφορά το, τα κυριότερα κομβικά σημεία τα οποία δεν τα διαχειριστήκαν σωστά και στη συνέχεια να μπω λίγο στο διατάφτα. Μισό λεπτό λίγο, γιατί το σερ το βλέπετε. Ναι. Γιατί δεν προχωράει παρακάτω. Μισό λεπτό τώρα κάτι, κάποιο πρόβλημα. Ξέρω γιατί. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το δω. Θα σας δώσω, δεν μετράω το χρόνο ακόμη, μέχρι να λύσουμε το τεχνικό πρόβλημα. Κάτι μπλόκαρ. Μήπως να το ανοίξει κάποιος άλλος, την παρουσίαση. Ανοίξει, ας το ανοίξει, ναι. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ τώρα. Μιχάλη, θες εσύ. Οκ. Okay. Λοιπόν, Μιχάλη, προχώρα στην πρώτη διαφάνεια, μετά την, τον τίτλο. Ωραία, λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Η Δυτική Μακεδονία απελευθερώθηκε το 1912. Από το 1950 και μετά, δηλαδή για 70 συναπτά έτη, ε, βρίσκεται αγκαλιά με το λιγνίτι και ειδικά το ενεργειακό λεγόμενο λεκανοπέδιο κοζάνι από το λεμαίδα αμύντιο. Προχωράμε. Για όλη αυτή την περίοδο δεν έγινε ποτέ ένας ειλικρινής απολογισμός, δοκουμενταρισμένος και σε φιλικό κλίμα. Όχι με την έννοια να αποδώσουμε ευθύνες σε εκείνους που πήραν τις αποφάσεις το 1950 αν έπρεπε να έρθει η ΔΕΗ στην περιοχή ή όχι. Καλώς έκανε και ήρθε. Η κάθε επιλογή γίνεται, αξιολογείται με βάση τις ιστορικές συνθήκες στις οποίες πραγματοποιήθηκε. Τότε, λοιπόν, προτεραιότητα ήταν ο εξηλεκτρισμός της χώρας. Έπρεπε, λοιπόν, να γίνει αυτή η, η κίνηση. Από εκεί και μετά, όμως, δεν υπάρχει μια αξιολόγηση του τι πήραμε και τι δώσαμε σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν προσεγγίσεις ανάλογα με το ποια μπάντα είναι ο καθένας. 
Δηλαδή, συνήθω οι υποστηρικτέ του Λιγνίτη ε, τονίζουν τα θετικά τη υπόθεση, δηλαδή τη θέση εργασία, την ανάπτυξη του περιφερειακού ΑΕΠ, την τοπική οικονομία και όλα αυτά. Και από την άλλη, εμεί, σαν οικολογικό κίνημα, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουμε τι αθέατε πλευρέ, όχι τόσο τη ρήπανση, γιατί αυτή είναι ορατότατη και την υποβάθμιση των φυσικών πόρων, όσο το ότι τελικά ο Λιγνίτης έχει ένα οικονομικό κόστος με ψυχρούς οικονομικούς όρους, τόσο στο φυσικό κεφάλαιο όσο και στις επόμενες γενές, το οποίο θα το φορτώσουμε και αυτό φυσικά στα παιδιά μας. Γι' αυτό και μόνιμο μέλημά μας ήταν και είναι να αποδομήσουμε τον, τον μύθο του φτηνού και καθαρού Λιγνίτη, ε, να αναφερθούμε πολύ σύντομα στην προστασία του περιβάλλοντος, η οποία ήταν ένα κοινό αίτημα, δηλαδή δεν μπορούμε να μονοπολίσουμε τίποτα, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο, σαν μοχλός πίεσης, για να κερδίσουμε διάφορες αντιπαροχές, προσλήψεις, συναλλαγές μεταξύ Δήμων και ΔΕΗ, ε, να το χρησιμοποιήσουμε και για πελατειακές σχέσεις κτλ. Λοιπόν, ε, βλέπετε εδώ πέρα κάποιες εικόνες από τη δεκαετία του 1990, όπου ήταν στο φουλ η παραγωγή και η ατμοσφαιρική ρήπανση, όπως επίσης και ένα ρήγμα από χωριά τα οποία είναι υπό μετεγκατάσταση, που οφείλεται στις εξορίξεις. Πάμε πιο κάτω. Ε, την λίμνη Βεγορίτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον Ίσα Μιντέο και λόγω και παράλληλων ιτιών, όπως οι παράνομες γεωτρήσεις, έχασε πάρα πολύ μεγάλο όγκο από την, τον αρχικό τη μέσα σε 50-60 χρόνια. Μέσω αυτής της εμπειρίας και της, των διεκδικήσεων για τα θέματα περιβάλλοντος, ναι, με πετύχαμε διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της αντιρυπαντικής τεχνολογίας, των φίλτρων και όλα αυτά, αλλά ε, ποτέ δεν φτάσαμε στη γενεσιοργό αιτία, δεν θέλαμε να φτάσουμε, δηλαδή ότι κάπου υπάρχει μια φέρουσα ικανότητα την οποία δεν μπορεί να υπερβούμε. Δηλαδή όσα βήματα, όσα άλματα και να κάνει η τεχνολογία, όταν εσύ κάθε ώρα εκπέμπεις 28 εκατομμύρια, κάθε ώρα το τονίζω, 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα καυσαέριο, τότε η οποιαδήποτε τεχνολογία είναι αδύναμη να ελαχιστοποιήσει σε πολύ μικρό βαθμό αυτές τις, τις επιπτώσεις. Δηλαδή, ε, εν κατακλείδη, η περιβαλλοντική προστασία χρησιμοποιήθηκε ως έτοιμα à la carte, χωρίς να αμφισβητηθεί η, η μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη. Πάμε λίγο πιο κάτω. Ε, στην προηγούμενη. Ωραία. Μέσα σε αυτή την... τα, τα, τα 40-50 χρόνια, αναφέρουμε δηλαδή μέχρι το 2004 που άρχισε η αντίστροφη πορεία, όπως τόνισε και ο Νίκος, είχαμε και μία εξαίρεση όπου βάλαμε το μαχαίρι στο, στο κόκαλο. Δηλαδή υπήρξαν την περίοδο 89-91 τρεις μεγάλες κινητοποιήσεις με πρωτοβουλία της οικολογικής κινήσης όπου συμμετείχαν όλοι δήμοι, εργατικά κέντρα κτλ. Και, και φτάσαμε σε εκείνη τη φάση να αμφισβητήσουμε και εδώ υπάρχουν και τα ντοκουμέντα, υπήρχε, υπήρξε μια αναφορά προς το Ευρωκοινοβούλιο. Ε, ζητήθηκε η αναστολή κατασκευής της ε, καινούργιας μονάδας του Αγίου Δημητρίου που γινόταν, που ξεκίνησε την περίοδο του 1993. Ήταν η μόνη φορά όπου υπήρξε μια ένας προβληματισμός από όλους τους φορείς, αλλά από εκεί και μετά έχουμε μια στροφή 180 μοιρών, μπήκαν και άλλα πράγματα στο παζάρι. Η πλάστηκα έγινε πολύ γρήγορα υπέρ του λιγνίτη. Και από εκεί και μετά, λοιπόν, έχουμε γίνει η βασιλικότερη του βασιλέως. Δηλαδή, αν κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στη στάση της κοινωνίας στην εποχή εκείνη του 1993 και 10 χρόνια, 15 μετά που ήρθε ε, σαν έτοιμα η νέα μονάδα της Τολεμαίδας 5, θα δούμε ότι αν και χειροτέρεψε σε αυτά τα 10 χρόνια η θέση του λιγνίτη και λόγω των, των κλιματικών συνθήκων και τα λοιπά, όλο αυτό που λέμε και τονίζουμε επανειλημμένα ότι αυστηροποιήθηκαν μια σειρά ε, νομοθεσίες και ουσιαστικά ε, η, η απαγορευτική τιμή του διεξουδίου του άνθρακα έκανε σύμφωνο το λιγνίτι. Λοιπόν, αν κάνουμε μια σύγκριση, θα δούμε ότι και έτσι το 1993 τα πράγματα ήταν πιο ευνοϊκά για το λιγνίτι. Δεν καταφέραμε να ε, κάνουμε τίποτα και το 2003 ε, η στάση ήταν πολύ πιο σκληρή, παρότι η θέση του λιγνίτι ήταν πιο δυσμενής. Πάμε λίγο παρακάτω. Σταχειολογώντας κάποια από τα λάθη και τις ευκαιρίες της περίοδου αυτής που ξεκινάει από τη δεκαετία του 1990, να αναφερθώ λίγο στο φυσικό αέριο, 
όπου μας παρακαλούσαν να, να έψαχνε δηλαδή ο, η, η εταιρεία εκείνη που ασχολούνταν με την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα για βιομηχανικούς καταναλωτές και ε, υπήρχε η δυνατότητα αυτή να χρησιμοποιηθεί στη ΔΕΗ, ήταν και μάλιστα μια εναλλακτική μονάδα απέναντι στην καινούργια εναλλακτική λύση απέναντι στην λιγνητική μονάδα του Αγίου Δημητρίου. Ε, αρνηθήκαμε πεισματικά να πάρουμε το φυσικό αέριο, παρότι θα ανέβαζε την απόδοση τε, τε, της μονάδας που θα χρησιμοποιούνταν στο 45%, παρότι υπήρχε επιστημονική υποστηρίξη από τους καθηγητές Λέφο, Βαλκανά κτλ. Τότε δηλαδή μας παρακαλούσαν. Σήμερα που τα πράγματα είναι πάλι πολύ χειρότερα για το αέριο, ε, δεν, ε, είμαστε με το χέρι απλωμένο, ήδη δηλαδή οι δήμαρχοι της περιοχής, έχουν το χέρι απλωμένο προς τον ΤΑΠ για λίγο φυσικό αέριο, το οποίο δεν θα δοθεί. Το ίδιο έργο επαναλήφθηκε και με τη ΣΑΤΕ. Δηλαδή, η ΔΕΗ θα μπορούσε να είναι, όπως και στο αέριο, προνομιακός παίκτη και να μην καταγγέλει σήμερα τους ιδιώτες, γιατί τότε δεν υπήρχε κανένας, η αγορά ήταν παρθένα. Ε, το ίδιο, λοιπόν, πράγμα έγινε και με τη ΣΑΠΕ, όπου η ΔΕΗ πράγματι θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστής και προτίμησε να κολυσυργεί ή, ξέρω εγώ, να πάρει ένα πολύ μικρό μερίδιο σε σχέση με τις δυνατότητές της. Μετά το Κιώτο, για να έρθουμε λίγο και στα, στις διεθνείς υποχρεώσεις, η Ευρώπη έβαλε πλάνο μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Εμείς, ως Ελληνάρες, καταφέραμε μαζί με μερικούς άλλους, μερικά άλλα κράτη, να πάρουμε εξαίρεση και αυξήσαμε τις εκπομπές μας κατά 25% και σήμερα δεν έχουμε να τις πληρώσουμε. Τότε εμφανίστηκαν εδώ στην περιοχή περισσότεροι αρνητέ τη κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, είχαμε ακούσει από επίσημα χείλη και να πούμε εκφράσει του τύπου ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι το αέριο τη Coca-Cola και δεν μα ενδιαφέρει. Ότι μέχρι και συγχαρητήρια στον Τραμπ πρόσφατα, ότι είχε αποφασίσει ας πούμε, να φύγει από τη Συμφωνία του Παρισιού. Ε, πάμε λίγο παρακάτω να το αφήσουμε αυτό, είναι η λεπτομέρεια. Απλά έχετε μια εικόνα του πώ εξελίσσονταν. Η λιγνητική παραγωγή από το 1950 μέχρι το 2004 έχουμε μια αύξηση περίπου κάθε 15 χρόνια, δηλαδή είχαμε διπλασιασμό της λιγνητικής παραγωγής. Λίγο πιο κάτω. Συνεχίζοντας λοιπόν την, την παράθεση των, των χαμένων ευκαιριών, να πούμε ότι μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία καθορίστηκε με συγκεκριμένε οδηγίε στη τελευταία νομίζω ήταν το 2003, Είχαμε την ευκαιρία να απαλλαχτούμε από ορισμένε λιγνητικέ μονάδε, να τι πουλήσουμε σε μια καλούτσικη τιμή. Ε, τελικά δεν το κάναμε, με τα μολόν λαβέ και με τι παρατάσει. Σήμερα παρακαλούμε να δώσουμε τι μονάδε, αλλά δεν τι αγοράζει κανεί γιατί είναι ζημιογόνε. Το 2000, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, η οικολογική κίνηση και ο οικολογικό χώρο άρχισε να βάζει το θέμα του εξωτερικού κόστου πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή το κόστο το οποίο συνεπάγεται η λιγνητική εκμετάλλευση και η ηλεκτροπαραγωγή στους φυσικούς πόρους και στην υγεία και τα λοιπά. Αυτά είναι υπολογισμένα από Πολυτεχνία Τσεχίας, Πολωνίας και το Μετσόβιο. Βάλαμε λοιπόν ένα ζήτημα ότι θα πρέπει η περιοχή να απαιτήσει να υπολογιστεί το εξωτερικό κόστος του λιγνίτη και να επιστραφεί ένα μέρος του με τη μορφή επενδύσεων, ετοιμάζοντα την επόμενη μέρα. Απορρίφθηκε με τα πολλών επένων, αλλά αποτέλεσε τελικά τη βάση για τη διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού και του Εθνικού Ταμείου Δίκης Μετάβασης. Διότι ακριβώς αυτό το οποίο, τα έσοδα δηλαδή από το διοξείδιο του άνθρακα, είναι μια μορφή επιστροφής του εξωτερικού κόστου. Το 2014-2015 είχαμε άλλη μαξιμαλιστική θεώρηση για τις λιγνητικές μονάδες. Είχε καεί μια μονάδα, οι άλλοι ήταν παροπλισμένοι, οι δύο πιο παλιές μονάδες της περιοχής η Πτολεμαίδα 3 και η Πτολεμαίδα 4. Εδώ με, με κίνηση του Περιφερειάρχη και συμφωνία των περισσότερων φορέων ε, υπήρξε μια πίεση να λειτουργήσουν οι μονάδε ξανά για να δώσουν θέσει εργασία. Ευτυχώ δεν εισακούστηκε η πρόταση, γιατί σήμερα θα είχαμε άλλα δυο ζημιογόνα βαρύδια. Δεν θα ξέραμε τι να τα κάνουμε. Πάμε λίγο παρακάτω. Η καινούργια μονάδα, η οποία κόστησε 1,5 δι, ήταν το όραμα, η μεγάλη ιδέα τη περιοχή για. Περίπου 15 χρόνια. Σήμερα δεν έχουμε ιδέα τι να την κάνουμε. Είναι ακριβώ έτσι όπω το έχουμε γραμμένο. Παίξαμε δηλαδή στα ζάρια και χάσαμε 1,5 δι, πιστεύοντα ότι θα μα δίνανε φρύ δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα. Από πού και πώ, κανένα δεν μπόρεσε να το εξηγήσει. Λοιπόν, ε, ήταν μια, μια ενέργεια η οποία να την χαρακτηρίσω άστοχη, είναι ο πιο επικοινωνικό χαρακτηρισμό. Για μένα σηκώνει μέχρι και εξεταστική επιτροπή. Το 2007-2010. Είχαμε μία πρόταση, τη δουλέψαμε λίγο ως οικολογικός χώρος, την καταθέσαμε και στη ΔΕΗ και τότε ήταν ο πρόεδρος, ο Ζερβός, ο οποίος ήταν άνθρωπος στον ΝΑΠΕ, 
αλλά τελικά μπλοκαρίστηκε από το λιγνητικό λόμπι, να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο στην περιοχή, το οποίο θα κατασκεύαζε ανεμογεννήτρε. Υπήρχε και σχετική πρόταση από ξένο οίκο. Έτσι λοιπόν αυτό θα μπορούσε να δώσει μέχρι και χίλιε θέσει εργασία. Εμεί όμω, όπω λέει και στη διαφάνεια, ενεργόμασταν Φόρμουλα 1, πίστε κτλ. Και, και εκεί φαγώθηκαν λεφτά. Ε, πάμε λίγο παρακάτω. Για να τελειώνουμε με τα λάθη. Ε, με τον τοπικό πόρο, ήταν μια αντιπαροχή που μα έδωσε η ΔΕΗ. Ήταν σαν ποσοστό, ένα ποσοστό του τζίρου τη ΔΕΗ. Υπήρξαν φαινόμενα διασπάθηση, φτάσαμε στα δικαστήρια, έγινε μια αλλαγή υπουργική απόφαση, δεν εφαρμόστηκε όμω όπω θα έπρεπε. Κάναμε μια πρόταση όταν είδαμε ότι τα καμπανάκια για το λιγνίτι είναι πλέον καμπάνε, ότι θα πρέπει να δεσμεύεται ένα 70% για τη μεταλιγνητική περίοδο και αυτό δεν εισακούστηκε. Και μετά άλλοι πόροι που διεκδικήθηκαν ήταν τα μεταλλευτικά δικαιώματα, τα οποία α πούμε είναι εκ των όνων Κάνευ, η ΔΕΗ είχε το λιγνίτι duty free. Και δεύτερον, το τέλο απόσυρση λιγνητικών μονάδων, το οποίο, το οποίο έχει έρθει στην επιφάνεια τα τελευταία δύο χρόνια, το ζήτησαν οι Γερμανοί για τι ανθρακτικέ μονάδε που αποσύρουν, το ζητάει τώρα και η ΔΕΗ κτλ. Τότε πήγε και αυτό στα αζήτητα. Επίση, από την περίοδο εκείνη, δηλαδή 12-15 χρόνια πριν, είχαμε στι προτάσει μα ότι πρέπει να εκπονηθεί επιτέλου ένα εικοσαετέ πράσινο σχέδιο. Είναι αυτό που σήμερα ονομάζουμε Master Plan. Τώρα λοιπόν δεν το κάναμε τότε, σήμερα παρακαλάμε για ένα οποιοδήποτε σχέδιο fast track. Το αποτέλεσμα είναι ότι πλέον είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και πρέπει μέσα στο ανέφικτο διάστημα των τριών ετών να κάνουμε όσα μπορούσαμε και έπρεπε να κάνουμε σε χρονική περίοδο 30 χρόνων όταν είχαμε τους πόρους, όταν είχαμε την άνεση χρόνου, όταν είχαμε ε, τις προϋποθέσεις με, και να το κάνουμε αυτό με τους ελάχιστους κοινωνικούς παραδασμούς. Ένοχος... Πιστεύω ότι είναι όλο το πολιτικό σύστημα, δεν μιλάμε μόνο για τα κόμματα, μιλάμε για φορεί, μιλάμε για συλλόγου. Υπήρχε μια. Ε, η λιγνητική ιδεολογία διαπερνούσε τα πάντα, μέσα μαζική ενημέρωση, επιμελητήρια, άγκο κτλ. Υπήρχε η αντίληψη, λοιπόν, το λιγνητικό κόμμα ήταν το μεγαλύτερο κόμμα, ήταν, ε, ε, είχε καταλάβει τα πάντα. Δεν υπήρχε περίπτωση, α πούμε, να αντιωθεί στο λιγνίτι και να, ε, ε, να μπορέσει τουλάχιστον να συζητήσει χωρί να στοχοποιηθεί. Αυτό χωρί σύγχρονο υπερβολή. Ε, διήρκησε για μια μεγάλη περίοδο και δυστυχώς ε, εάν άφηνε κάποιες χαραμάδες ίσως κάποια πράγματα να τα προλαβαίναμε νωρίτερα. Πάμε λίγο ακόμα δύο-τρεις διαφάνειες. Τώρα, στο τι να κάνουμε πολλά από αυτά τα είπε ο Νίκος. Να μην τα επαναλαμβάνω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και πρώτον να εγκαταλείψουμε κάθε ιδέα για διασωλήνωση του λιγνίτη. Γιατί Αυτά τα πράγματα συνεχίζουν δυστυχώ να καλλιεργούνται στην περιοχή. Ότι αν ήταν κάποιοι άλλοι και διαχειρίζονταν τα πράγματα, αυτοί με την νεοελληνική μαγιά του, ξέρω εγώ, θα κατάφεραν να παρατείνουν τη ζωή των ελληνικών μονάδων ή να φτιάξουν ακόμη και καινούργιε. Αυτά τελειώσαν. Να το παραδεχτούμε, να δούμε την πραγματικότητα κατάφατσα. Δεύτερον, για την πολιτική συμφωνία. Να αναφέρω απλά το παράδειγμα τη Γερμανία, γιατί μίλησε και ο Νίκο, ότι οι Γερμανοί σε ένα χρόνο ή σε, σε λιγότερο, δεν θυμάμαι καλά, όλα τα κόμματα με εξαίρεση το ακροδεξιό του ΕΦΠ. Κάθισαν σε ένα τραπέζι και συμφώνησαν σε χρονοδιάγραμμα πόρου και διαδικασία επανθρακοποίηση τη Γερμανία. Ήδη είχαν κάνει ε, και μια δουλειά παρόμοια με το Λιθάνθρακα. Τώρα, ε, στο θέμα της, ε, των συγκλήσεων, πρέπει να υπάρξει ας πούμε, ένα κοινό σχέδιο αυτοδιοίκηση, περιφέρεια ενεργειακών δήμων κτλ. Με κοινό μέτωπο. Γιατί και αυτό το ζήτημα δεν έχει λυθεί. Θα τα πει ο Λευτέρη, υποθέτω παρακάτω, είναι πιο αρμόδιο. Ε, Όσον αφορά τώρα τα ταμεία, το εθνικό και το ευρωπαϊκό, δεν θα, επαναλαμβάνω, δεν θα επαναλάβω τα ίδια πράγματα. Απλώ θα πρέπει να πω ότι ο κύριο ωφελούμενο, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει, είναι οι ελληνικέ περιοχέ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ε, πλέον ε, τίθεται ένα αμφιβόλο κάθε τόσο. Βλέπουμε και για λόγου ψυχοθερικού κυρίω να λέμε ότι θα πάνε και λεφτά και στην Καστοριά, θα πάνε και στη Γραβενά, τώρα ζητάει και το Αλιβέρι, πρέπει να πάρουν και 5-6 νησιά. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει σαφέ ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά του ενεργειακού δήμου και τι πληττόμενε περιοχέ. Επίση, μέσα στη χρηματοδότηση και το ΕΣΠΑ πρέπει να έχει ανάλογο αναπροσανατολισμό και όλο ο τοπικό πόρο, όσο ακόμη είναι τέλο πάντων, θα πρέπει να κατευθυνθεί προ τα εκεί. Πάμε λίγο παρακάτω. Λίγο τη διαφάνεια την επόμενη. Οκ. Okay. Ε, 
Τέλος πάντων προχώρησε σε, σε δεύτερη. Έκανε σάλμα σε μια διαφάνεια. Μην πω πήδηξε μια διαφάνεια και αρχίσει ο άλλος πάλι να βάζει εμπνευστή και βάζει διπλωτσόντες. Λοιπόν, συνεχίζω, συνεχίζω με τις προϋποθέσεις. Ε, άποψη έχουμε για το ΕΣΕΚ, να μην πάμε από τη μια μονοκαλλιέργεια του Λιγνίτη στο αέριο, τα είπε και ο Νίκο. Για τα εδάφη, τι θα γίνει όσον αφορά την απόδοσή του, η free, η δωρεάν απόδοση, η επιστροφή είναι μάλλον όνειρο θερινή νυχτό. Πρέπει να συμβιβαστούμε σε μια πιο ρεαλιστική λύση, αλλά οπωσδήποτε να υπάρξει λύση, γιατί χωρί εδάφη δεν μπορεί να σχεδιάσει κανεί τίποτα. Και να γίνει μια επένδυση, να προχωρήσει και να δημιουργηθεί έστω και λίγο στραβά στην αρχή, για να δημιουργηθεί το επιχειρηματικό κλίμα, το οποίο, περιβάλλον το οποίο χρειάζεται για να προχωρήσει συνολικά μπροστά όλο αυτό το σχέδιο. Βασικός παίκτης να είναι η ΔΕΗ. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια εμπειρία όχι μόνο των Γερμανών. Η ΔΕΗ δεν μπορεί να είναι απλά συνομιλητής. Η ΔΕΗ πρέπει παραγωγικά να μπει σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή να, δηλαδή, να μπει κοινό μέτοχος σε επενδύσεις. Έτσι λοιπόν μπορεί να αποκτήσει μια τεχνογνωσία και σε άλλους τομείς που έχει τις, τις προϋποθέσεις και ε, επίσης να κάνει και εξαγωγή τεχνολογίας post mining σε άλλες χώρες. Έχει τη δυνατότητα, είναι παράλληλη τομή. Πολλέ φορέ λέμε εμεί είμαστε ηλεκτροπαραγωγοί, λένε οι διαιτζίδε κτλ. Εδώ ο Πόπολο έβγαζε, και δεν μπορούμε να πούμε αλλού, έβγαζε εφημερίδα και ασχολείται από σκουπίδια μέχρι πλατείε. Δεν μπορεί η ΔΕΗ δηλαδή να μπει σε αυτή τη διαδικασία των παράλληλων δραστηριοτήτων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να μπει σε, αυτές τις, τις, σε αυτή τη διαδικασία πιο ενεργά και να τελειώσουμε τι προποθέσει. Αφήνω τη διακυβέρνηση, πολλά είπαμε για δημοκρατία. Να μιλήσω μία λέξη να πω μόνο για την έρευνα, ότι γίνεται το έλα να δεις, υπάρχουν κονδύλια για την έρευνα, ο καθένας όμως προσπαθεί να αρμέξει από τη μεταλλευνητική λεφτά για να τα εντάξει στις δικές του ερευνητικές και προσωπικές ανάγκες, ενώ πρέπει να είναι το αντίστροφο. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο πρέπει να θέσει τις ερευνητικές του υποδομές και το δυναμικό του στη διάθεση της μεταλλευνητικής, όχι ανάποδα. Και με τις προτάσεις, λίγο παρακάτω, ε, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά, εγώ μόνο θα τονίσω ε, δύο-τρία σημεία, γιατί τα υπόλοιπα είναι κοινέ προτάσεις του οικολογικού χώρου, δηλαδή για τη θερμική αποθήκευση έχει μιλήσει ο Νίκος, για την ε, βαρυτική αποθήκευση να πω ότι είναι μια νέα τεχνολογία που μοιάζει με την αντισιοταμίευση, απλά αντί να ανεβάζεις νερό για να αποθηκεύεις ενέργεια, ανεβάζεις βάρη και αυτό μπορεί να γίνει σε περιοχές με βαθιές κοιλότητες όπως είναι τα ορυχεία. Για το, την κατασκευή ανεμογεννητριών, είπα και πριν, νομίζω ότι θα δώσει εκατοντάδε θέσει εργασία. Πρέπει να γίνει ένα update στην πρόταση. Έχουμε ιστορικά προηγούμενα τα οποία είναι, ε, τα οποία είναι πολύ θετικά. Δηλαδή, στο, στο Gdansk, τώρα που το γνωστό ναυπηγείο που έδρασε η Ελληνική και ο Βαλέσα, έχουν γίνει τέτοιε. Ε, έχουν στηθεί δηλαδή επιχειρήσει με αντικείμενο τη ε, κατασκευή εξαρτημάτων ανεμογεννητριών, παρότι είναι ναυπηγεία παραδοσιακά. Για το υδρογόνο δεν έχω να πω τίποτα και την εξοικονόμηση είναι γνωστά. Και τελειώνουμε με την επόμενη, με την επόμενη διαφάνεια, όπου σε όλους αυτούς τους τομεί υπάρχουν και, όπως είπε και ο Νίκος πριν, μικρές επιχειρήσεις μπορούν να χωρέσουν δίπλα σε κάθε εμβληματική, οι οποίες θα αναλάβουν διάφορα πράγματα συμπληρωματικά, θα κουμπώσουν. Δηλαδή στην κατασκευή των μπαταριών, όπου ήδη έχουμε επενδυτέ, υπάρχουν στον κύκλο ζωής της μπαταρίας και η επισκευή, η διαχείριση αποβλήτων, η έρευνα. Στην ηλεκτροκίνηση επίση μπορούμε να, να κουμπώσουμε κατασκευή δικύκλων και τρικύκλων, σταθμή φόρτιση συνεχού και εναλλασσομένου ρεύματο, τεχνικό έλεγχο οχημάτων, κατάρτιση και όλα αυτά. Ε, και επίση ε, ανακύκλωση και επανάχρηση μπαταριών ηλικίου. Τελειώνοντα, έχουμε κάτι άλλο για προχώρα λίγο. Μιχάλη. Δεν βγαίνει η επόμενη. Οκ. Okay. Λοιπόν, ε, δεν πειράζει. Εντάξει, απλά επαναλάμβανε η προηγούμενη διαφάνεια αυτό που είπε και ο Νίκος, ότι πρέπει να πιέσουμε για τον κανονισμό, για την, τις αεφορικές επενδύσεις, για αυτό το regulation, το οποίο είναι ένα ζήτημα που ε, ουσιαστικά... Είναι, ένα, είναι, είναι και ζήτημα της περίοδου, νομίζω έχει και μια επικαιρότητα, γιατί παίζουν τη διάφορα παιχνίδια και πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή πιο οργανωμένα. Ε, να, εντάξει, όλα αυτά είναι γνωστά και τελειώνω, γιατί ήδη καταχράστηκα το χρόνο, ε, κάνοντας έναν μικρό επίλογο ότι 
Εντάξει, καλό είναι να γνωρίζουμε το παρελθόν για να χτίσουμε καλύτερα το μέλλον. Διαπιστώσαμε μέσα από αυτή την ιστορία ότι έγιναν και λάθη, χάσαμε και χρόνο, ότι ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Όλα αυτά που ο κόσμος καταθέτει ως ενστάσεις, φόβους και θυμό πολλές φορές είναι κατανοητά, αλλά πλέον δεν έχουμε καθόλου χρόνο, δεν έχουμε καθόλου χρόνο να αμφολοσκοπούμε. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε μπροστά και να περάσουμε από την πολιτική της διαμαρτυρίας στην πολιτική της δημιουργίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Λάζαρε. Με τεμποδίο. <laughs> Τα καταφέραμε όμως. Ε, ήθελα να υπενθυμίσω, επειδή δεν μπορούμε να δεχτούμε, έχει υπάρχει πληρότητα στο Zoom, ότι όσοι θέλουν μπορούν να παρακολουθούν από το YouTube. Ε, πάμε στον επόμενο ομιλητή μας, που είναι ο πρώην Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Λευτέρης Ιωαννίδης. Ε, μέλος της οικολογικής κίνησης Κοζάνης από το 2007 και έχει θέσει υποψηφιότητα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις με τους οικολόγους πράσινους. Είναι σημαντική η δραστηριότητα που έχει σε περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα, ενώ ως Δήμαρχος ασχολήθηκε έντονα με τη δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλληλεκτική εποχή. Σήμερα εξακολουθεί να δίνει τον αγώνα του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου ως επικεφαλής της Αντιπολίτευσης. Ποιος μπορεί λοιπόν να είναι ο καταλληλότερος για να μας μιλήσει για το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων στη δίκαιη μετάβαση. Ε, κύριε Ιωαννίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα επιδιώξω... Μ, ακού... Μ' ακούτε, Ναι, ναι, σας ακούμε. Και θα επιδιώξω να είμαι και μέσα στο χρόνο μου, γιατί... Ε... Νομίζω ή με τις παρεμβάσεις που είχαμε λίγο ξεφύγαμε. Ε, θα, κάνω, θα προσπαθήσω να κάνω μια εισήγηση στον χρόνο που έχω, μιλώντας για το ρόλο των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας να αναδείξω λίγο τη σημασία που έχει η συμμετοχή και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων και, της, και των τοπικών κοινωνιών σε αυτή τη διαδικασία του, μετασχη, του παραγωγικού μετασχηματισμού μιας περιοχής. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια με βάση σε αυτό το δεδομένο, όχι γενικά και όλα τα τι κάναμε, στο πώ προσπαθήσαμε να εμπλέξουμε από τη θέση τη Δημοτική Αρχή στο Δήμο τη Κοζάνη φορεί ε, και θεσμικού φορεί, μη κυβερνητικέ οργανώσει, επαγγελματικά σωματεία, του εκπροσώπους των εργαζομένων σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε, γιατί αναγνωρίσαμε ότι η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα πάνω σε αυτό το θέμα και κυρίως τι πρέπει να αλλάξει. Το 2015, λοιπόν, το πρόβλημα ήταν ότι όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι η Δυτική Μακεδονία οδεύει ταχαίως στην μετά τον λιγνίτη εποχή. Τα ανέφερε προηγουμένως ο Νίκος. Ε, ήταν εμφατικά το 2015, τον Δεκέμβρη, είχαμε τη Συμφωνία του Παρισιού, που πραγματικά ήταν ένα σημείο ορόσημο, όπου επιτάχυνε τις διαδικασίες απολιγνητοποίησης και αλλαγή του ενεργειακού χάρτη. Όχι μόνο στην Ελλάδα, βέβαια, αλλά παγκόσμια. Δυστυχώ δεν είχε δρομολογηθεί καμία επί τη ουσία ουσιαστική πρωτοβουλία, συνεκτική και οργανωμένη, για την ομαλή προσαρμογή τη περιοχή στη νέα πραγματικότητα. Και νομίζω, όπω ο Λάζο έδειξε με τον δικό του τρόπο, το μοναδικό, ότι υπήρξε και μια άρνηση τη πραγματικότητα. Και θα έλεγα ότι το βασικό στοιχείο για να λύσει ένα πρόβλημα είναι πρέπει να τα αναγνωρίσει, πρέπει να καταλάβει ότι έχει πρόβλημα. Αυτό είναι το, το, το αρχικό στοιχείο. Το αρχικό, η, αρχή, η αρχή μιας διαδικασίας επίλυσε ένα προβλήμα, ενός προβλήματος. Η στόχη μας, να ανοίξουμε το διάλογο. Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε στη συνειδητοποίηση του προβλήματος. Και αυτό πιστεύουμε ότι θα γίνει συζητώντας το θέμα και προτείνοντάς τους τους πολίτες. Να διαμορφωθεί μια συναντήληψη μεταξύ των φορέων και να δρομολογηθούν συγκεκριμένε πρωτοβουλίε. Εδώ ήταν, το πρώτο βήμα ήταν μια επίσκεψη σε έναν δήμο στην πρώην Ανατολική Γερμανία στο Ζάιτς. Το σημαντικό δεν είναι ότι πήγαμε και άλλοι φορείς πήγαμε σε αντίστοιχε περιοχές. Το σημαντικό είναι όμως ότι επιδιώξαμε να είναι μια συλλογική προσπάθεια. Και όπως θα δείτε στη συγκεκριμένη επίσκεψη με πρωτοβουλία του Δήμου, δική μου, συμμετείχε πρόσφωση του Πανεπιστημίου, του ΤΕΗ, της Αναπτυξιακής, του Ερευνητικού, του ΕΚΕΤΑ και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Άρα προσπαθήσαμε να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα δούλευε γύρω από τα ζητήματα της απολιγνητοποίησης, της μετάβασης, της μεταλληλεκτικής εποχής. Σημείο ορόσημο, θα έλεγα εγώ. Η ημερίδα, η συζήτηση που διοργανώσαμε για, την, για τη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία. 
ομιλητέ ήταν και ο Λάζο και ο Νίκο, αλλά κυρίω προσκλήθηκαν άπαντε να τοποθετηθούν. Και βεβαίω συνδιοργανώθηκε με πάρα πολλού φορεί. Και γιατί όλοι, γιατί προφανώ ο σχεδιασμό μια τέτοια διαδικασία προποθέτει τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την συζήτηση όλων, σε όλο το φάσμα το ιδεολογικό-πολιτικό ή όπως θέλετε ορίστε το. 2017, ε, επίσκεψη στις Βρυξέλλες, μια από τις πολλές, συνάντηση με τον Κλάους Δίτη Μπόρχαρ, τον άνθρωπο ο οποίος είναι υπεύθυνος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της DG Energy, για, το, για την υλοποίηση του, το ξεδίπλωμα της πρωτοβουλίας Call Regions in Transition, το Just Transition όπως πήρε την ονομασία τώρα. Η, εκδήλωση, η συνάντηση αυτή έγινε μετά από διαμεσολάβηση του Ευρωβουλευτή των Πρασίνων τότε, του Γκλόντ Ντουρμές, και θα έλεγα ότι η συνάντηση που δρομολόγησε πολλά πράγματα αφενός, αλλά έβαλε τη Δυτική Μακεδονία στο οπτικό πεδίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι μία από τις τέσσερις περιφέρειες πιλότους στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Call Regions in Transition. Συνέπεια όλες αυτές τις εξέλιξεις, η συνεργασία και με την Παγκόσμια Τράπεζα για λογαριασμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εκπόνηση του οδικού χάρτη για τη δίκαιη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία. Το σημαντικότερο πέρα από όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι και εδώ είχαμε μια συλλογική προσπάθεια και θα ήθελα να πω ότι συντάχθηκαν και οι δήμαρχοι. Ο κύριο Δίπλα με τον Μουστάκη είναι ο Δήμαρχο Ορδέα, ο οποίο από εκείνο το σημείο και πέρα έδειξε μια απίστευτη συνεργασία και μάλλον συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω είχαμε και πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αλλά και οι δήμαρχοι των άλλων Δήμων, των άλλων ενεργειακών Δήμων, του Αμιντέου, τη Φλόρινα και τη Μεγαλόπολη, νομίζω επέδειξαν μια πολύ σημαντική για τα δεδομένα, ένα πολύ συγκεκριμένο συνεργατικό και σημαντικό συνεργατικό πνεύμα. Εθνικό Ταμείο Δική Μετάβαση. Και εδώ είναι το αποτέλεσμα τη συλλογική δουλειά. Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία που ο Λάζο και ο Νίκο το ξέρουν και το είχαμε σκεφτεί. Μαζί και το είχαμε συζητήσει και το είχαμε σχεδιάσει στο μυαλό μα. Αλλά υλοποιήθηκε γιατί προβλήθηκε και προωθήθηκε μέσα από ένα, μια συλλογική προσπάθεια των δημάρχων με τη στήριξη και του Περιφερειάρχη. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι λίγου μήνε πριν προσπαθούσαν οι τοπικοί φορεί να πετύχουν την εξαίρεση τη λιγνητική δραστηριότητα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εκπόδιου Ξηδίου του Άνθρακ. Αυτό βέβαια που χρηματοδοτεί το Εθνικό Ταμείο Δική Μετάβαση. Ο στόχο. Να έχουμε ένα σταθερό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη δική μετάβαση. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι πριν μπει στη συζήτηση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δική Μετάβαση, πριν υπάρξει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, πριν δρομολογηθούν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να δρομολογούν τον τελευταίο, τελευταίο 1,5 χρόνο. Δυστυχώ, όπω υπόθηκε προηγουμένω, πριν από λίγο είχαμε μια αρνητική εξέλιξη. Το ετήσιο ποσοστό κατανομή από το 6% για το 2020, για το έτο 2020, έπεσε στο 1%. Και αυτό είναι ένα πολύ κακό ιονό, ένα πολύ κακό σημάδι, το οποίο επιβάλλεται να αλλάξει και να ανατρεπεί από το 2021 και μέχρι το 2030. Δεδομένου ότι χρειάζονται και εθνικοί πόροι για την δίκαιη μετάβαση. Και βέβαια όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Το αποτέλεσμα έρθει το 2018. Αλλά οι πρώτε παρεμβάσει ξεκίνησαν από το 2015-2016 με πολύ σημαντική δουλειά που είχε γίνει, με πίεση πολιτική και, επαναλαμβάνω, με την συνεργασία των δημάρχων. Ευρωπαϊκό Ταμείο Δική Μετάβαση. Μια άλλη πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε και στην οποία συντάχθηκαν, συμπαρατάχθηκαν οι δήμαρχοι όχι μόνο τη Ελλάδο, όχι μόνο οι, οι δήμαρχοι τη περιοχή τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και οι δήμαρχοι και από άλλε περιοχέ αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι. Το 2017, με μια επιστολή κοινή που την υπογράφουν εκπρόσωποι αυτών των φορέων που βλέπετε, ο εκπρόσωπος της, της Γενόπεδε ή της, της ΓΕΣΕ, ζητάμε τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Ταμείου Δικής Μετάβασης στα πλαίσια της αναθεώρησης του ETS. Δίπλα είναι η απάντηση του, του Μιγγέλ Αρίας Κανιέτ. Θα έλεγα ότι είναι μια από τις πρώτες προσπάθειες να ανοίξει η ζήτηση για την ανάγκη να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης των περιοχών, των περιφερειών που βρίσκονται σε μετάβαση. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό προκάλεσε αυτό που ζούμε σήμερα, αλλά παρόλα αυτά δείχνει ε, την προσπάθεια που έγινε και θα έλεγα ότι ένας πόρος έπεσε και μια δουλειά έγινε ε, και μάλιστα αρκετά σημαντική. Η συνεργασία με του εργαζόμενου. Εδώ είναι λίγο το 2007, λίγο πιο πριν με τον Γιώργο τον Αδαμίδη ανταλλάσσαμε έντονα 
δελτία τύπου με προσωπικέ αιχμέ και επιθέσει. Αλλά κάποια στιγμή καταλάβαμε όλοι ότι αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο και η συνεργασία όλων, όλων μα είναι η απαραίτητη προπόθεση για να δούμε την επόμενη μέρα με μια στοιχειώδη αισιοδοξία. Και αυτή η συνάντηση δρομολογήθηκε μια στενότερη συνεργασία και με του εργαζόμενου, που είχε και αυτό πολύ συγκεκριμένα και σαφή αποτελέσματα. Το Φόρουμ των Δημάρχων, το οποίο ξέρετε λίγο πολύ, συμμετέχουν μη κυβερνητικέ οργανώσει, ξεκίνησε μια πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνη και του ΒΒΕΦ. Συμμετείχαν όλοι οι δήμαρχοι, συμμετέχουν οι δήμαρχοι τη Ελλάδο. Χαίρομαι που εξελίσσεται και μεγαλώνει αυτή η πρωτοβουλία. Ε, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να πάει και ένα βήμα παραπάνω. Όχι απλά να συναντιόμαστε μια φορά το χρόνο, αλλά να αποκτήσει μια πιο θεσμική ε, υπόσταση, να αποτελέσει ένα, πιο, ε, ένα εργαλείο το οποίο θα έχει μεγαλύτερη παρεμβατικότητα στα σημεία λήψη των αποφάσεων. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Λίγο πολύ τα ξέρετε, το 23 σβήνουν οι μονάδε, το 28 σβήνει και σταματάει ω λιγνητική από το Λεμαϊδα 5. Αναμένουμε δύσκολα χρόνια, αναμένουμε μια δύσκολη περίοδο για την περιοχή τα επόμενα χρόνια. Η θέση εργασία εδώ ποικίλουν οι αριθμοί. Σε κάθε περίπτωση η περιοχή θα επηρεαστεί δραματικά, θα επηρεαστεί πολύ. Θα χαθούν θέσει εργασία και θα αλλάξει ο κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα τη. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το Master Plan, τα είπαν οι προηγούμενοι, τα είπε καλά ο Νίκο. Αναμένουμε τα ελαφρικά σχέδια δική μετάβαση, τα οποία θα τεθούν σε διαβούλευση και θα πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του μηχανισμού δική μετάβαση. Και ένα, εκπονείται ένα μεταβατικό σχέδιο για τη δίκαιη μετάβαση που θα καλύψει την περίοδο 2021-2023. Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα είναι το σημείο στο οποίο διαμορφώνεται το νέο παραγωγικό μοντέλο τη Δυτική Μακεδονία. Με ιστορικού όρου, σήμερα διαμορφώνουμε την περιοχή μα για τι επόμενε δεκαετίε. Και αυτό οφείλουμε να πέρα από την απειλή, γιατί υπάρχει μια απειλή, μια κρίση, μια δυσκολία, υπάρχει και μια ευκαιρία. Και ο ρόλο των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών είναι πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το πρόβλημα όμω, Το πρόβλημα είναι ότι εκπονείται ένα σχέδιο χωρί συμμετοχή των τοπικών φορέων και τη τοπική κοινωνία. Και ενίοτε νιώθω, μιλώντα και την διάσταση των σχέσεων μεταξύ ε, του κέντρου και τη περιοχή και των εκπροσώπων τη περιοχή, ότι έχουμε από τη μια. Την κυβέρνηση και το Υπουργείο, που δεν έχει πολύ διάθεση να ακούσει, αλλά και από την άλλη έχουν του τοπικού φορεί που ακόμα δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν ενιαία και συνεκτική πρόταση. Και αυτό, αυτό το πρόβλημα στην ολότητά του είναι σημαντικότατο. Και βέβαια έχουν μια μέτοχη και σοκαρισμένη τοπική κοινωνία. Αν προσθέσετε και την κρίση τώρα με τον κορονοϊό και το παρατεταμένο lockdown τη περιοχή, πιστέψτε με, το κλίμα είναι πάρα πολύ κακό. Η ψυχολογία των ανθρώπων είναι κακή. Και εδώ επισημάνω δύο στοιχεία, δύο μάλλον μετρήσει. Η γνωστή μέτρηση τη διανέωση μαζί με το Green Tank, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πολύ σημαντική μέτρηση που έδειξε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, έτσι με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζαν ότι υπήρχε διαβούλευση. Φαίνεται από, τις, από τα στοιχεία. Ακόμα και το βαρόμετρο τη δημοτική κίνηση που είναι τώρα σε εξέλιξη, δείχνει ότι οι πολίτε είναι ανενημέρωτοι, αλλά κυρίω και την επιθυμία του να συμμετάσχουν και να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο. Έρχονται τα εδαφικά σχεδιακή μετάβαση. Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού, επιβάλλεται να, τα κράτη-μέλη να καταρτίζουν μαζί με του φορεί, του τοπικού φορεί τα εδαφικά σχέδια. Όχι να μπούμε σε μια διαδικασία διαβούλευση, αλλά συνδιαμόρφωση. Δεν ζητάμε απλά μια διαβούλευση λίγων ημερών ή λίγων εβδομάδων. Συνεργασία και συμμετοχή. Κάτι το οποίο είναι σημαντική προπόθεση επιτυχία ενό τέτοιου σχεδίου. Και ξέρετε. Δεν είναι μια λοξή διαδικασία. Θέλουμε συνεργασία έτσι, μια, από μια αιμονή. Είναι γιατί η συνεργασία προποθέτει, μάλλον όχι προποθέτει, εξασφαλίζει μεγαλύτερε πιθανότητε επιτυχία ενό σχεδίου. Και αυτό έχει αποδειχθεί από, όλη, από τη μελέτη όλων των ε, περιπτώσεων μετάβαση και νομίζω ότι καταγράφεται και βιβλιογραφικά παντού. Αν θέλαμε να εκμονήσουμε μια στρατηγική, να καταγράψουμε μια στρατηγική, θα το χωρίζαμε σε, σε τρία στάδια. Είναι η κατανόηση του προβλήματο, αλλά και η κατανόηση τη ανάγκη για συνεργασία. Κανεί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα μόνο του. Και η συνεργασία προποθέτει διάλογο, διαβούλευση, συμμετοχή και συνένεση. Επισημένο το συνένεση, ε, αναφέροντα, προσθέτοντα μάλλον σε αυτό που πολλάζα. Δεν είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση η δική μετάβαση. Δεν μπορεί να είναι ένα πεδίο πολιτική αντιπαράθεση με, με τι σκοπιμότητε που κρύβει αυτή καμιά φορά, ούτε σε τοπικό, ούτε σε εθνικό επίπεδο. Και απαιτείται. Και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο να υπάρξει συνένεση όλων των φορέων, κυρίω των πολιτικών, αλλά και όχι μόνο, 
Ο στόχο όλη αυτή τη στρατηγική είναι να υπάρξει ένα κοινό όραμα. Μια κοινή στρατηγική και κοινέ διεκδικήσει. Συμπέρασμα, για να κλείνω στον χρόνο μου. Η αλλαγή που βιώνει η Δυτική Μακεδονία είναι ιστορικών διαστάσεων. Εγώ δεν θα βάζα μόνο τα τελευταία 100 χρόνια στην ιστορία του τόπου. Θα βάζα τα τελευταίες, τις τελευταίες και πολλά χρόνια πιο πριν, εκατοντάδες χρόνια πιο πριν. Πιο πριν ε, γιατί η περιοχή έχει μια μακρά ιστορία και πριν την απελευθέρωση. Ε, και θα έλεγα ότι αυτά τα 70 χρόνια είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της συνολική ιστορίας αυτού του τόπου, που όμως θα την χαρακτηρίζω για πολλές δεκαετίες ακόμα. Και αυτό που ζούμε σήμερα είναι πραγματικά ιστορικό διαστάσιο. Δυστυχώ εκπονείται ένα σχεδιασμό από τα πάνω. Και αυτό είναι ένα λάθο. Μεγάλο λάθο. Ε, η κοινωνία παραμένει αμέτωχη. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό και το από τα πάνω, καμιά φορά ευνοεί και του αυτού που είναι από κάτω. Όχι από κάτω, το άλλο μέρο. Γιατί, πώ το λένε, επαναπάβονται στο ότι δεν με ζητήθηκε και άποψη μεγάλη. Τόσα μπορώ, τόσα έκανα. Δεν είναι όμω έτσι. Επιμένω ότι η συμμετοχικότητα είναι ένα βασικό, βασικό συστατικό για την επιτυχία μια τέτοια προσπάθεια. Αυτοί του οποίου αφορά το σχέδιο θα πρέπει να νιώθουν ότι το συνδιαμορφώνουν για να μπορέσουν και να το αποδεχτούν. Και κυρίω να προλάβουν και λάθη που θα γίνουν και που γίνονται και τα είδαμε ιδίω στο master plan. Συμπέρασμα προτάσει. Η διαμόρφωση απαιτείται έστω και τώρα ενό κοινού οράματο, μια κοινή στρατηγική και θα έλεγα είναι σημαντική η ευθύνη τη τοπική αυτοδιοίκηση. Οργάνωση ενό σχεδίου ενημέρωση και ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών. Αυτή ήταν, θα έλεγα και η κυρία, αιτία τη πρωτοβουλία που πήραμε στην δημοτική κίνηση για το βαρόμετρο. Φαντάζομαι θα το είδατε. Δεν έχω χρόνο να εκταθώ σε αυτό. Να με συγχωρέσετε. Και τέλο, ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών φορέων στην λήψη των αποφάσεων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα 15 λεπτά ακριβώ προσπάθησα να τα συμπυκνώσω όσο πιο καλά μπορούσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν ακριβώ μέσα στον χρόνο. Ε, και προχωράμε. Ε, για να έχουμε και λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Η οικονομία είναι φτιαγμένη από τον άνθρωπο για να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίθετο. Ωστόσο, η εποχή της βιομηχανικής επανάστασης ήθελε η δημιουργικότητα του ανθρώπου να είναι ένα εργαλείο επιβίωσης και όχι ένας μηχανισμός ζωής. Η μετάβαση στη μεταλλητική εποχή απαιτεί και αλλαγή νοοτροπίας, απαιτεί αλλαγή της κοινωνίας. Για τον κοινωνικό μετασχηματισμό θα μας μιλήσει η φιλόλογος, συγγραφέας, εκδότρια και δημοσιογράφος και υπεύθυνη δράσεων του περιοδικού παρέμβαση, η κυρία Δήμητρα Καραγιάννη. Υπήρξε συντονίστρια της Ομάδας Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης και δραστηριοποιείται συστηματικά σε θέματα πολιτιστικά και ζητήματα ευρύτερου πνευματικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη ομιλία για κλείσιμο και θα ρίξει και λίγο φως και στο χακάρισμα που είδαμε, αλλά και στην πικρία που βγάζουν στο τσάτ αρκετοί συμπατριώτες μας. Ε, κυρία Καραγιάννη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον Νίκο Μάντζαρ για την ευγενική πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση και να συγχαρώ τον Green Tank και τον Heinrich Pell για την πρωτοβουλία. Το θέμα της μετάβασης, ένα θέμα που βρισκόταν στη σκιά μέχρι πριν λίγα χρόνια, απολαμβάνει πλέον τα φώτα της δημοσιότητας όσο ποτέ, Όμω τόσο αργά. Ε, είμαι φιλόλογος, είμαι εκδότρια, άνθρωπος του πολιτισμού, δεν είμαι τεχνικός ούτε πολιτικός, ε, η συμμετοχή μου στη σημερινή εκδήλωση, λοιπόν, όπω είπατε, έχει να κάνει με την άλλη διάσταση τη μεταρρυθμιστική εποχή, την κοινωνική και την ανθρώπινη. Οπότε θα αλλάξω λίγο το ύφο τη συζήτηση. Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε τη μετάβαση ω ένα γεγονό τεχνικό, πολιτικό, οικονομικό. Ε, αυτό όμω που πρέπει να γίνει επίση αντιληπτό είναι ότι μιλώντα για μετάβαση, μιλάμε για ένα θέμα βαθιά κοινωνικό, αφού επηρεάζει τι ζωέ τόσων ανθρώπων. Πρόσφατα ε, κάναμε μια διαδικτυακή εκδήλωση με το περιοδικό παρέμβαση με τίτλο Στο τέλο μου είναι η αρχή μου, στην οποία συμμετείχε ο Νικό Μάντζαρη, ε, ενώ θα κυκλοφορήσουμε και ένα αντίστοιχο βιβλίο, προσεγγίζοντα ακριβώ αυτή την πλευρά του θέματο, την επιρροή τη μετάβαση στην κοινωνία από μια ευρύτερη δηλαδή σκοπιά. Θα χρησιμοποιήσω τι τρει βαθμίδε του χρόνου για να περιγράψω τη μετάβαση, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ξεκινώντα από το παρελθόν, λοιπόν. Η μετάβαση στη μεταλλυντική εποχή μοιάζει σαν να μην έχει παρελθόν. Σαν να χτύπησε ξαφνικά την πόρτα μια μέρα α, και είπε: Ήρθα, τώρα τι θα κάνετε μαζί μου. Είναι όμω έτσι, όχι βέβαια, όπω βέβαια προαναφέρθηκε. 
Ε, απλώς μετά ήταν κάτι σαν ένα κοινό μυστικό που κανείς δεν ήθελε να το προφέρει και κανείς να το ομολογήσει με όλες τις παραμέτρους και βέβαια με το τίμημα μιας τέτοια ομολογίας. Επομένως, η παρουσία της στη ζωή μας ήταν μάλλον αναμενόμενη, μόνο που δεν ήμασταν έτοιμοι να τη δεχτούμε, δεν θέλαμε να τη δεχτούμε, άρα δεν προνοήσαμε και για τη διαχείρισή της. Τίθεται λοιπόν το γενναίο ερώτημα, έχουμε ευθύνη ως κοινωνία και βέβαια ναι. Ξεκινώντα από τι τοπικέ ηγεσίε και φτάνοντα μέχρι του πολίτε. Από το 1950 και μετά, ο τόπο μα σήκωσε ένα τεράστιο βάρο για χάρη τη υπόλοιπη χώρα, αποκτώντα φυσικά ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα, αφού η ΔΕΗ εξασφάλισε επαγγελματικά γενιέ ανθρώπων. Η Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή άλλοτε αποκλειστικά αγροτική, εκτινοτροφική, μετατράπηκε σε λιγνητική και έκτοτε ο λιγνίτη κυριάρχησε. Άλλαξε καταλητικά τη ζωή και τον τρόπο σκέψη ακόμα των κατοίκων. Και η εποχή που ακολούθησε, που πέρασε βέβαια από διάφορε φάσει, καθόρισε την περιοχή με όλα τα αρνητικά αλλά και με όλα τα ωφέλη που έφερε. Από τη μία, η υπερβαλλοντική επιβάρυνση, η καταστροφή του εδάφου, η κίνδυνη για την υγεία των κατοίκων και κυρίω των εργαζομένων. Ο παππού μου είναι 96 χρονών σήμερα και πριν από τέσσερα περίπου χρόνια τιμήθηκε από τη ΔΕΗ ο μεγαλύτερο εν ζωή λιγνητορίχο. Μέσα στα πολλά χρόνια εργασία του στη Λιπτόλα αρχικά και μετέπειτα στη ΔΕΗ. Είχε ένα φοβερό ατύχημα, έπαθε τέτανο και δίνεται να χάσει τη ζωή του. Αφηγείται συχνά ιστορίε λοιπόν από το παρελθόν, έτσι, με όλο αυτό το άρωμα εκείνη τη εποχή και τη μυρωδιά του Λιγνίτη. Ε, στην άλλη όχθη, όμω, είναι η τεράστια οικονομική και επαγγελματική διέξοδο που προσέφερε ο Λιγνίτη στον τόπο, χτίζοντα παράλληλα όμω και ένα διέξοδο τείχο ε, μέσω τη μονοδιάστατη καλλιέργειά του. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στο ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν τηρήθηκε ένα πολύ βασικό κανόνα. Τη οικονομική επιβίωση, που είναι η προνοητικότητα του να αξιοποιώ με τη δυνατότητα που έχω στο σήμερα, δημιουργώντα όμω ταυτόχρονα μια καινούργια δυνατότητα για το αύριο. Η περιοχή εν ολίγη επαναπαύτηκε στο εφήμερο κέρδο και ικανοποιήθηκε με μια πρόσχημη λύση. Δημιουργήθηκε επαγγελματικά, οικονομικά, έκτισε καριέρα πάνω στη λιγνητοποίησή τη, σαν να μην υπήρχε αύριο. Αναπτύσσοντα μια τρομακτική ε, μονοκαλλιέργεια, όχι μόνο στον τρόπο ανάπτυξης, αλλά και στον τρόπο σκέψης ακόμα, χωρίς μια στοιχειώδη και αυτονόητη διορατικότητα. Για να μπορεί όμως κανείς να χτίσει ένα καλό αύριο, πρέπει να βλέπει εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν. Ο τόπος μας λοιπόν ευθύνεται για αυτά που δεν είδε, ευθύνεται για αυτά που του συμβαίνουν, όπως και για όσα θα του συμβούν, αν δεν αλλάξει η γραμμή πλεύσης. Πάμε λοιπόν στο παρόν. Σήμερα η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στα μισά μια διαδρομή που ενώνει δύο διαφορετικέ εποχέ. Που η καθεμία φέρνει μια εντελώ αλλοιοπτική για τη ζωή, την οικονομία, την κοινωνία, αλλά και μια άλλη αντίληψη κυρίω για την ταυτότητα του τόπου. Ε, η περιοχή μα δεν ξέρει ποια είναι πλέον. Έχασε την ταυτότητά τη. Πρόκειται για μια κρίση προσωπικότητα δηλαδή, και αυτό είναι πολύ μεγάλη πληγή για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Όταν ένα τόπο έχει μάθει επί 70 χρόνια να είναι κάτι συγκεκριμένο, να ταυτίζεται με αυτό, με, με τη ΔΕΗ προκειμένου, και να επαναπάβεται σε αυτό, σαν να πρόκειται για κάτι αιώνιο, συντελείται μέσα του μια τεράστια ματέωση, όταν ξαφνικά πάβει να είναι αυτό που ήταν και δεν έχει μάθει να είναι τίποτα άλλο. Η, η ψυχολογία τη κοινωνία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που καθορίζει όμω απόλυτα την πορεία των πραγμάτων, γιατί κάθε μεγάλη αλλαγή συμπαρασύρει την κοινωνία μαζί τη. Και θέλει την κοινωνία βέβαια μαζί τη, αλλά δεν θέλει μια κοινωνία χαμένη, αλλά μια κοινωνία με στόχο, μια κοινωνία ενεργή, δυνατή και κυρίω ευέλικτη. Κάτι που δεν μάθαμε να είμαστε. Το σοβαρότερο ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο τόπο είναι η απώλεια των θέσεων εργασία και το πιθανό άδειασμα τη περιοχή. Πρόκειται για θέμα οικονομικό, βιοποριστικό, καταρχά, αφού η ΔΕΗ αποτέλεσε τη βασικότερη επαγγελματική διέξοδο. Όμως το πρόβλημα από οικονομικό καταλήγει βαθιά κοινωνικό έως και ψυχολογικό, αφού η ανεργία που βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στα ύψη στην περιοχή μας, ανεξάρτητα από τη μετάβαση, αναμένεται να προκαλέσει σοβαρότητα κοινωνικά προβλήματα στην κοινωνική ένταξη των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από εργασία, από μια αξιοπρεπή ζωή και έχουν επίση ανάγκη να νίκουν κάπου. Μαζί με την απώλεια της εργασίας χάνεται και η όποια κοινωνική τους ένταξη και αυτοεκτίμηση. Και εδώ ένα τεράστιο κίνδυνο είναι η φυγή, η φυγή από τον τόπο προ πάσα κατεύθυνση, με στόχο την επιβίωση και μια καλύτερη φυσικά προοπτική. Γιατί ο άνθρωπο δεν θέλει μόνο να επιβιώνει, θέλει και να οραματίζεται. Και περνάμε στο μέλλον, που είναι άγνωστο, συχνά μοιάζει σκοτεινό και θαμπό. Η συνέχεια ενό τόπου δεν είναι αυτονόητη, ούτε το τέλο είναι βέβαια δεδομένο. Όλα είναι ζήτημα χειρισμών και επιλογών. Και όλα είναι πιθανά, αλλά είναι και δύσκολα σε εποχέ. Κρίση και δυσκινησία. 
Ε, ακούγονται τελευταία πολλά σχετικά με το τι θα γίνει, με τη μορφή που ίσως πάρει η Δυτική Μακεδονία στο μέλλον. Ακούστηκαν πάρα πολλά, να μην αναφέρω τα ίδια και πάλι. Ε, προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα, πάρα πολλοί προβληματισμοί για το αν θα είναι δίκαιη η μετάβαση, τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει απαιτούμενη προεργασία και ή περιοριζόμαστε σε συζητήσει, συμφωνίε, διαφωνίε, όχι σε δυναμικέ λύσει. Ένα μεγάλο στίχημα είναι, θα ξανατονίσω κι εγώ, η διάχυση τη πληροφορία στην κοινωνία και η συμμετοχή τη στη διαδικασία αυτή με όλου του τρόπου. Η κοινωνία εξακολουθεί να είναι ανενημέρωτη, να είναι αποστασιοποιημένη από ένα ζήτημα που την αφορά τόσο πολύ. σω γιατί δεν ρωτάτε. Ίσως γιατί η φωνή του τόπου δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να ακουστεί. Ίσως γιατί ως λαός γενικότερα συνηθίζουμε να διαφωνούμε τη στιγμή που το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δράσουμε. Ίσως λόγω της πολυπλοκότητας και της δυστοκίας του θέματος. Είναι πολλά τα ενδεχόμενα, αλλά σημασία τώρα πια δεν έχει τόσο το γιατί συμβαίνει αυτό όσο το να πάψει να συμβαίνει. Γιατί το μέλλον ενό τόπου δεν μπορεί να σχεδιάζεται χωρίς τους ανθρώπους που τον αποτελούν. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα θέλω του, οι αντοχέ του, οι δυνατότητε, οι ικανότητέ του. Δεν μιλάμε αόριστα για τόπου και αριθμού, μιλάμε για συγκεκριμένου ανθρώπου με ζωή και με όνειρα. Ο μόνο λοιπόν τρόπο για να γίνει αυτή η κρίση ευκαιρία, αν απέμεινε κάποια πιθανότητα για κάτι τέτοιο, είναι η προπόθεση τη κοινωνική συμμετοχή και τη ενεργοποίηση των τοπικών δυνάμεων, φορέων, επιχειρήσεων, ανθρώπων κτλ. Και αυτό πρέπει να γίνει με όλα τα μέσα, με οργανωμένου μηχανισμού και και κυρίως με, με λέξεις και με πράξεις που να μιλάνε στην καρδιά του προβλήματος, αλλά και στην καρδιά των ανθρώπων. Από τη συνειδητοποίηση, βέβαια, όλης αυτής της κατάστασης, μέχρι την εξέβρεση λύσεων, από τη διχογνωμία που υπάρχει μέχρι ε, μια κοινή στόχευση και από την απραξία ως τη δραστηριοποίηση της κοινωνίας, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Είναι αλήθεια πως δεν είναι εύκολο να, να αλλάξει κανείς προορισμό. Τα μισά τη διαδρομή. Είναι αλήθεια πω δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί σύμπνοια σε ένα τόσο πολύπλοκο πρόβλημα. Είναι αλήθεια πω δεν μπορούν εύκολα να επιβιώσουν αγνέ προθέσει πίσω από ένα ζήτημα αυτού του μεγέθου. Είναι αλήθεια πω δεν είναι εύκολο να βρούμε το δρόμο μα γενικά. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά επίση είναι αλήθεια πω δεν έχουμε πια χρόνο για άλλε τέτοιου είδου αλήθειε. Κατά την ταπεινή μου άποψη, όταν οι καταστάσει δυσκολεύουν, μετασχηματίζεσαι και προχωρά. Οφείλουμε λοιπόν ω τόπο να μετασχηματιστούμε, να συνεργαστούμε, να παράξουμε ιδέε και να διεκδικήσουμε. Να διεκδικήσουμε πόρου, επιλογέ και, και ένα δικαίωμα σε ένα δίκαιο μέλλον. Σε αυτή τη διαδικασία η κοινωνία πρέπει να έχει λόγο και φωνή, να κατανοήσει το θέμα, να έχει αντίληψη τη κρισιμότητά του, για να μπορέσει να μεταξελιχθεί όχι σε κάτι που θα τη επιβάλλουν να είναι, που τυχαία θα καταλήξει αυτό, αλλά να μεταξελιχθεί σε αυτό που μπορεί και που θέλει να είναι και σε αυτό που μπορεί να υποστηρίξει. Έχουν συζητηθεί ε, κατά καιρού διάφορε εναλλακτικέ προτάσει. Το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια σύζευξη ιδεών, δυνατοτήτων και ρεαλιστικών λύσεων. Κάποιε από αυτέ μπορούν να εντοπιστούν στην αξιοποίηση τη βιομηχανική κληρονομιά τη περιοχή μέσω τη ανάπλαση χώρων, τη μετατροπή του σε επισκέψιμα σημεία, την αξιοποίηση του πρωτογενού τομέα με, με νέου όρου, ε, με νέε ευκαιρίε, την αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και, και την ενίσχυση τη εξωστρέφεια μας, που είναι ένα τομέα στον οποίο εστερεί ο τόπο σημαντικά. Όλο αυτό το σχήμα όμω πρέπει να λειτουργήσει αλυσιδωτά και όχι το ένα αποκομμένο από το άλλο. Αφού το ένα θα πρέπει να τροφοδοτεί το άλλο. Ε, να αξιοποιηθούν δηλαδή όλε οι πτυχέ τη κοινωνική δημιουργικότητα και όλε οι δυνατότητε που η περιοχή τη παραμέρισε για χάρη του Λιμνίτη. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν τον τόπο μα διαφορετικό από του άλλου. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό που μα κάνει διαφορετικού είναι, είναι και αυτό που μπορεί να μα κάνει ξεχωριστού. Ένα τομέα στον οποίο θέλω να σταθώ είναι, είναι ο πολιτισμό. Και αναφέρομαι σε αυτόν πρώτον γιατί τον γνωρίζω από μέσα και δεύτερον γιατί πιστεύω στη δύναμή του. Είναι ένα πανίσχυρο μέσο έκφραση απόψεων, είναι, είναι δείκτη των αξιών και, αλλά και του βαθμού στον οποίο αυτέ πραγματώνονται. Οι τέχνε, τα γράμματα, η λαογραφία, ο πολιτισμό σε κάθε εκδοχή του, ειδικά αν συνδυαστεί με άλλου τομεί όπω η εξωστρέφεια ή ο εναλλακτικό πολιτιστικό τουρισμό. Έχει τη δύναμη όχι μόνο να εκφράσει το σήμερα με έναν κατανοητό τρόπο στον απλό πολίτη, ε, αλλά έχει τη δυνατότητα να ανοίγει δρόμου και να χαράσει πολιτική, όχι με την έννοια φυσικά τη στενή τη πολιτική, αλλά με την έννοια του σχεδιασμού, των ρεαλιστικών λύσεων και τη τέχνη του εφικτού. Ε, δηλαδή, μετασχηματίζοντα τον τόπο μα σε κάτι άλλο. Ε, η πλούσια πολιτιστική παραγωγή και παράδοση που έχουμε ε, μπορεί 
και πρέπει να βγει από το θεωρητικό, έτσι, τον πιο φιλολογικό σε εισαγωγικά χαρακτήρα της και να αποκτήσει ρόλο αναπτυξιακό. Ε, έτσι, ο πολιτισμός μπορεί να, αποκτήσει, να, να, να αποτελέσει κινητήριο δύναμη και να κυριαρχήσει και στο μετά του τόπου, δηλαδή να, να δώσει τον τόπο ταυτότητα. Ε, είναι μια ρεαλιστική εναλλακτική προοπτική που θεωρώ ότι είναι ικανή να διαμορφώσει ένα νέο προφίλ για τη Δυτική Μακεδονία ή να αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι του. Άλλωστε, ο πολιτισμός που έχει ηθικό ύψος μπορεί να έχει και αγωνιστικό πλάτος. Η μετάβαση, λοιπόν, σε μια εποχή που θέλουμε να δικαιώνει τον τόπο και να μην τον απαξιώνει, εμπεριέχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εύστοχες επιλογές, βιορατικότητα, διεκδίκηση, συμμετοχή, αλλαγή στον τρόπο σκέψη, ιδέες, ενέργεια και πάθος και συνεργασία. Ε, πριν λίγε μέρε κυκλοφόρησα ένα βιβλίο που έκανα για τη Δυτική Μακεδονία με κείμενα για την περιοχή και με εικόνε εννιά εξαιρετικών φωτογράφων του τόπου. Και το έκανα θεωρώντα πω ο τόπο μα έχει ανάγκη να γνωρίσει ξανά τον εαυτό του, να τον επαναπροσδιορίσει, ε, να αναδείξει τα θετικά του στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν να τελειώσω με ορισμένε από αυτέ τι εικόνε του βιβλίου, εικόνε τη Δυτική Μακεδονία, ε, και να προσθέσω κλείνοντα ε, κάτι που είχε πει ο Μπέρναρτ Σό. Οι άνθρωποι που πάνε μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Είναι αυτοί που σηκώνονται, αναζητούν τις συνθήκες που θέλουν και αν δεν τις βρουν, τότε τις διαμορφώνουν μόνοι τους. Το ίδιο και οι τόποι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προβάλλω και το βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Ε, πάμε στις ε, ερωτήσεις. Έχουμε ήδη υπερβεί, βέβαια, το χρόνο, οπότε θα μειώσουμε. Θα ξεκινήσω ε, από μία του κυρίου Αντώνη Πετρόπουλου προς τον Νίκο το Μάτζαρη. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει υπερβολική κερδοσκοπία με την τιμή του άνθρακα και αυτή να καταρρεύσει... Να καταρρέψει... Συγγνώμη. Ε, με αρνητικά αποτελέσματα στη δίκαιη μετάβαση. Μάλιστα. Ε, όχι. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες στο, στη σχετική οδηγία. Δηλαδή, υπάρχει ένας μηχανισμός, το λεγόμενο Market Stability Reserve, ε, όταν υπάρχει πλεόνασμα, ας πούμε, τιμών πολύ μεγάλο, αφαιρεί. Έτσι ανεβαίνει η τιμή από τη στιγμή που υπάρχει έλλειμμα. Όταν από την άλλη δεν έχουμε αρκετά δικαιώματα, μπαίνουν με κάποιο συγκεκριμένο μηχανισμό α, δικαιώματα στην αγορά. Ε, Ελέγχεται πάρα πολύ αυτή η αγορά. Οι θειασότητε σε ελεύθερε οικονομίε δεν του αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά ο λόγο που ελέγχεται είναι για να μπορεί να παράγεται μία τιμή η οποία είναι ικανή να προκαλέσει αλλαγέ. Οπότε, εγώ προσωπικά δεν βλέπω τέτοια πιθανότητα 
ε, κατάρρευση ε, τη αγορά αυτή. σα ίσα με, το, με τις αλλαγέ που πρέπει να γίνουν ξεκινώντα το 2021, θα ξανααναθεωρηθεί η σχετική οδηγία. Θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, θα γίνει ακόμα πιο αν θέλετε, ανθεκτική σε οτιδήποτε ε, μπορεί να την επηρεάσει. Ε, μία δεύτερη, μάλλον ομαδοποιημένη ερώτηση ε, αφορά το υδρογόνο. Ε, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον ε, ότι το υδρογόνο φαίνεται να είναι μία προοπτική που συζητείται ευραίως. Τι σημαίνει αυτό για την τοπική κοινωνία, ποιες οι ανάγκες υποδομών για την ανάπτυξή του, είναι μία περιβαλλοντικά βιώσιμη προοπτική, αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι σήμερα για την παραγωγή του χρησιμοποιείται φυσικό αέριο, που είναι ορυκτό καύσιμο. Ε, ποιος νομίζετε ότι νομίζω Νίκο πάλι εσύ Όπως νομίζετε, όποιος θέλει <laughs> Θέλετε εγώ Ναι, ε, δεν ξέρω κάποιος άλλος Το από... Νομίζω ο Νίκος ο, ο Νίκος. Ναι. ναι, το υδρογόνο είναι, αντιπροσωπεύει μια πολύ μεγάλη ελπίδα να οδηγηθούμε στην απαθρακοποίηση όλη τη οικονομία. Δηλαδή, θα συμβάλλει σίγουρα στο στόχο τη κλιματική ουδετερότητα. Με πάρα πολλέ προποθέσει, βέβαια. Ε, Καταρχά, πρέπει να είναι πράσινο. Και πράσινο είναι όταν η πηγή παραγωγή του είναι η ΑΠΕ και όχι, για παράδειγμα, το ρηκτό αέριο που αναφέρθηκε στην ερώτηση. Ε, σε ό,τι αφορά ειδικά την περιοχή, ναι, υπάρχουν μέσα δύο μονάδε παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Μόνο αυτό αναφέρεται στο σχέδιο δίκη αναπτυξιακή μετάβαση. Οι υποδομέ που χρειάζονται είναι συστήματα ηλεκτρόληση, αν μιλάμε για πράσινο υδρογόνο, δεν είναι πολύ μεγάλε. Εγώ θα έλεγα πάντω ότι δεν πρέπει να πάμε σε μια σε ένα, αν θέλετε, μονοκαλλιέργεια στι τεχνολογίε αποθήκευση. Ε, το υδρογόνο έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία, αλλά ακόμα δεν είναι όριμη τεχνολογία. Υπάρχουν οριμότερε τεχνολογίε που μπορούν να αναπτυχθούν και σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξεταστούν όλε τι τεχνολογίε για να έχουμε ένα πιο αν θέλετε, αφεκτικό μείγμα τεχνολογιών. Μία τέτοια περίπτωση. Είναι μετα... ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, είναι μετατροπή υφιστάμενων λιγνητικών μονάδων σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Θα παράγεται δηλαδή περίσσια ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία θα αποθηκεύεται με τη μορφή θερμότητας και στη συνέχεια θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, όπως παράγεται κλασικά από λιγνίτη, μόνο που δεν θα καίγεται λιγνίτης, αλλά θα χρησιμοποιείται η αποθηκευμένη ενέργεια για να κινηθεί ο σχετικό στρόβιλο. Αυτή είναι μια άλλη τεχνολογία, όπω και η ρηξιοταμίευση, όπω και οι μπαταρίε. Μην πάμε σε μονοκαλλιέργεια υδρογόνου. Ε, έχουμε μία ερώτηση, η οποία είναι, Α, συγγνώμη, ε, αφορά τους κατοίκους και είναι για τη Δήμητρα. Πιστεύετε ότι οι κάτοικοι μπορεί να έχουν ενεργό λόγο, μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση που συντελείται. Ε, Μπορούν οι ενεργειακέ κοινότητε να είναι ένα εργαλείο προ όφελο τη κοινωνία ή λειτουργούν κατά το πρότυπο των μεγάλων επιχειρήσεων. Νομίζω ότι επειδή αφορά ενεργειακέ κοινότητε, ίσω είναι καλύτερα να μα την απαντήσει ο Λευτέρη. Ναι, ε, ενεργειακέ κοινότητε. Κατά την προσωπική μου άποψη, και νομίζω ότι έχω προσπαθήσει πάρα, έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλέ φορέ και ω πολιτική συλλογικότητα αυτοδιοικητική να αναδείξουμε την ανάγκη συγκεκριμένων πρωτοβουλειών προς τις ενεργειακές κοινότητες. Κάτι που δεν το βλέπουμε ούτε εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως αρκείται στο να κάνει ενεργειακές κοινότητες με... για καλύψει ανάγκες των δήμων και της περιφέρειας και δεν λαμβάνει ενεργητικές πρωτοβουλίες να εμπλέξει την τοπική κοινωνία. Εγώ πιστεύω, επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην περιοχή για, την... για τα φωτοβολταϊκά και την χωροθέτησή τους, η καλύτερη απάντηση σε αυτή την κουβέντα που γίνεται δεν είναι ούτε να πεις ένα μεγάλο ναι ούτε ένα μεγάλο όχι, αλλά να δρομολογήσεις μια δημοκρατικότερη παραγωγή ενέργειας με τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Και προφανώς το εργαλείο των ενεργειακών κοινοτήτων θα μπορούσε ε, να παίξει και να δραματίσει αυτόν τον ρόλο. Ε, δυστυχώς δεν έχει αναπτυχθεί. Ευελπιστώ ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε τέτοιε πρωτοβουλίε να γεννώνται. Ε, Ήδη υπάρχει μια ενεργειακή κοινότητα μη κερδοσκοπικού σκοπού που έχει πραγματοποιηθεί. Υπάρχουν πολλές κερδοσκοπικούς σκοπού ε, που έχουν ένα άλλο χαρακτήρα βέβαια. Ε, Βελπιστώ το επόμενο διάστημα να παίξει πιο σημαντικό ρόλο αν και αν υπάρχει ανάλογη καθοδήγηση και υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση και θα έλεγε και αναγκαία πολιτική βούληση και από την κυβέρνηση να υποστηρίξει το 
πλάνο των ενεργειακών κοινοτήτων, γιατί βλέπουμε από τη μεριά των, των, των κυβερνήσεων, της κυβέρνησης τελευταία, να υπάρχει μια πολιτική διαδικασία της περιορισμού των δυνατοτήτων εξάπλωσης των ενεργειακών κοινοτήτων. Ευχαριστούμε, Λευτέρη. Ε, μία ερώτηση για το Λάζαρο. Η ενεργειακή φτώχεια απειλεί τη Δυτική Μακεδονία τώρα που θα κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες. Ή αν νομίζετε κάποιος άλλος... Ε, είναι απενεργοποιημένο... Ε, πρέπει να ενεργοποιήσεις το μικρό... Ωραία. Ναι. Η ενεργειακή φτώχεια αφορά περισσότερο το ζήτημα του νοικοκυριού, δηλαδή τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να καλύψει με ένα μικρό ποσοστό του εισοδήματός του τις ενεργειακές του ανάγκες, είτε είναι θέρμαση, είτε είναι ε, φωτισμός κτλ. Ε, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο την Δυτική Μακεδονία, δηλαδή έχει να κάνει συνολικά με την ενεργειακή πολιτική των κυβερνήσεων, πόσο δίνουν, ας πούμε, τα κίνητρα και τις δυνατότητες τους ανθρώπους να, να μειώσουν στα νοικοκυριά, να μειώσουν τις απαιτήσεις σε ενέργεια και οι ενεργειακές κοινότητες είναι σε αυτή την κατεύθυνση, είναι ένα μέτρο. Και δεύτερο, να, να μπορέσουν οι, την όποια ενέργεια χρειαστούν να την προμηθευτούν σε πιο προσιτές τιμές. Εδώ υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, το επίδομα θέρμασης, το οποίο είναι και στην επικαιρότητα, ουσιαστικά σου δίνει απλά τη δυνατότητα να ε, έχεις μια διευκόλυνση οικονομική, αλλά ε, καταναλώνοντας πρώτες ύλες, δηλαδή επιδοτή του πετρέλαιου. Σε περιοχές όπως είναι οι δικοί μας, σε ορεινές περιοχές, σε περιοχές που έχουν βαρύς χειμώνες και τα λοιπά, και τώρα τελευταία έχουν αλλάξει τα πράγματα, ε, για μας, για τον οικολογικό χώρο, θα ήταν προτιμότερο αυτό να δίνεται με άλλη μορφή, Δηλαδή, σαν μια πρόσθετη ενίσχυση ή σαν μια, σε ένα πρόσθετο πρόγραμμα παράλληλα με το εξοικονομό, ούτω ώστε ο κάτοικο τη περιοχή να, πέ, να παίρνει ένα επιπλέον επίδομα μόνο, θα το έλεγα, και όχι επίδομα θέρμανση, να έχει δυνατότητα να διαλέξει, να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά που θα έπαιρνε για το, με, μέσω του επιδόματο θέρμανση, για να κάνει ακόμα πιο εύκολη μια διαδικασία εξοικονόμηση στο σπίτι του, μια διαδικασία, α πούμε, η οποία θα ήταν παράλληλη με το εξοικονομό. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Τώρα, νούμερα δεν έχω μπροστά μου, αλλά γενικά δεν είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι στην Ελλάδα με το, με το ζήτημα αυτό. Εντάξει, υπάρχουν δηλαδή περιθώρια να βοηθηθεί ο κόσμος πάρα πολλά. Σε ευχαριστούμε, Λάζαρε. Και η επόμενη ερώτηση είναι για τη Δήμητρα. Με ποιον τρόπο ο τομέα του πολιτισμού μπορεί να συμβάλλει σε μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση για τη Δυτική Μακεδονία. Ε, με πάρα πολλού τρόπου. Ε, ο πολιτισμό θεωρώ ότι μπορεί και πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη εποχή. Και πρέπει να κινηθεί σε δύο κατευθύνσει. Η μία είναι αφυπνίζοντα τον κόσμο, κρατώντα τον δηλαδή σε πνευματική εγρήγορση. Και η δεύτερη είναι ε, αποκτώντα. Συγγνώμη. Ε, αποκτώντα ε, αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ε, Πώ μπορεί να γίνει αυτό. Ε, να, να, να μιλήσω καταρχάς για τον εγγράμματο πολιτισμό, όπου η περιοχή μπορεί να γίνει κέντρο των γραμμάτων, υπήρξε άλλοτε, ή κοζάνη τουλάχιστον σε άλλες εποχές, ε, πόσο μάλλον σήμερα, που υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις και άλλες δυνατότητες πια. Ε, μπορεί να γίνει σημείο αναφορά λοιπόν για τα γράμματα, αλλά και ο σύγχρονος πολιτισμός, τα εικαστικά, υπάρχει η σχολή καλών τεχνών ε, στη Φλόρινα, ε, υπάρχει μουσική, το θέατρο, υπάρχει μεγάλη παραγωγή σε όλη την περιοχή, πολιτιστικές βάσεις δηλαδή που πρέπει να ξαναγεννηθούν με μεγαλύτερη δυναμική, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να βγουν από το θεωρητικό τους ρόλο, ε, ώστε η περιοχή να γίνει έτσι ένας καλλιτεχνικός κόμβος που θα διοργανώνει μεγάλε δράσει, θα διαχέει δράσει προ τα έξω, στην υπόλοιπη χώρα και σε γειτονικέ χώρε. Και αυτό θα λειτουργεί αμφίδρομα. Η λαογραφία τη περιοχή είναι πάρα πολύ πλούσια. Όλα τα μεγάλα λαογραφικά συμβάντα, η αποκριά στην Κοζάνη, οι φωτιέ στη Φλόρινα, τα ραγκουτσάρια, οι κλαδαριέ, είναι, είναι πολλά. Είναι ήδη πολλέ έξι και πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και μεγαλύτερη διάρκεια σε αυτό. Ε, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική σιάτα στα Καστοριά, που είναι μοναδική στον αλλαδικό χώρο, ε, πρέπει να αξιοποιηθεί πιο στοχευμένα, να, να προβληθούν γενικά όλα τα ωραία σημεία των περιοχών. Ε, 
και να αναβιώσουν και να δυναμώσουν και θεσμοί που υπήρχαν και έχουν τον Ις πια, το River Party, γιορτές της Γης και πολλά άλλα. Οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής να τους δοθεί έμφαση, να τους δοθεί προβολή. Όλα αυτά όμως να γίνουν οργανωμένα, ενιαία, όχι αποσπασματικά, όχι σπασμωδικά. Ε, και με την βασική προϋπόθεση ο πολιτισμός χρειάζεται εξωστρέφεια για να λειτουργήσει. Ε, οπότε η περιοχή πρέπει να ανοιχτεί στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, να, να, να έχει μια διασύνθεση, διασύνθεση ο πολιτισμός με την εξωστρέφεια, με τον εναλλακτικό, όπως είπα και πριν, πολιτιστικό τουρισμό, που είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο εξωτερικό ε, σήμερα, όχι ακόμα στην Ελλάδα αρκετά διαδεδομένος. Ε, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, δηλαδή σήμερα αυτό θα μπορούσε ε, κατά την άποψή μου να αποτελέσει μια καλή και ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση και να συμβάλλει στην όλη διαδικασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Ε, η αποθήκευση ενέργεια απασχολεί σε αρκετέ ερωτήσει σε αρκετού φίλου. Οι μεγάλε επενδύσει σε ΑΠΕ δημιουργούν και την ανάγκη αποθήκευση ενέργεια. Υπάρχει πρόβλεψη για επενδύσει. Ε, αποθήκευσης ενέργειας. Είναι αυτός ο τρόπος απεξάρτησης από το ρηκτό αέριο. Ε, και επίσης και λίγο για τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας ε, στο, στο περιβάλλον ε, κάποιες ε, τεχνολογίες. Ήδη, νομίζω ο Νίκος θα απαντήσει αυτή την ερώτηση. Ναι. Ευχαριστώ. Ε, Πάμε στο ενεργειακό ερώτημα, την πρόκληση δηλαδή τη μετάβαση σε ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο. Δύο είναι οι επιλογέ, αν θέλουμε να το δούμε έτσι, γενικά για την Ελλάδα, που ευτυχώ δεν συζητάμε για πυρηνική ενέργεια. Ή θα πάμε πολύ σε ορυκτό αέριο, ή θα πάμε σε συνδυασμό ΑΠΕ και τεχνολογιών αποθήκευση ηλεκτρική ενέργεια. Ε, αν δούμε το νέο στόχο του 55% για την Ευρώπη, αυτό επιβάλλει πολύ μεγάλη δίδυση στον ΑΠΕ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει γίνει μελέτη επιπτώσεων. Δεν, δεν το λέω εγώ αυτό. Και μάλιστα για την Ελλάδα το ποσοστό είναι συντριπτικό. Είναι 83 με 88% άπε στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2030. Αυτό απαιτεί αποθήκευση ενέργεια και δεν δημιουργεί κανένα χώρο για νέε υποδομέ ορυκτού αερίου. Αν εμεί επιλέξουμε, επιμείνουμε σε νέε υποδομέ ορυκτού αερίου όπω δείχνουν όλα, τι θα έχουμε, θα έχουμε νέε τολμαίδε πέτρε. Αυτή τη στιγμή αποτελεί το μεγαλύτερο πονοκέφαλο. Ε, Τη ΔΕΗ ενδεχομένω και του Υπουργείου, ποιο θα είναι το μέλλον μετά το 2028. Επομένω, πρέπει να πάμε σε άπε και αποθήκευση ενέργεια. Ε, δεν βλέπω όμω να κινούμαστε προ αυτή την κατεύθυνση, πράγμα το οποίο είναι μεγάλη πρόκληση. Περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Φυσικά πάντα υπάρχουν κίνδυνοι. Το υδρογόνο πρέπει οπωσδήποτε να είναι πράσινο, αν συζητάμε για υδρογόνο, που δεν θα παίξει το σημαντικότερο ρόλο με το 2030, αλλά κυρίω μετά το 2030, μέχρι να οριμάσουν οι σχετικέ τεχνολογίε. Μπαταρίε. Εκεί υπάρχουν επιπτώσει, βεβαίω. Μπαταρίε ή τον λιθίου. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Εκεί πρέπει να αναπτυχθούν πάρα πολύ, αναπτυχθούν πάρα πολύ υποδομές ανακύκλωσης α, για να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα από τη σπατάλη, αν θέλετε, σπανιωγιών και τα σχετικά. Ε, Αντιλησιοταμίευση. Και εκεί μπορεί να υπάρξει περιβαλλοντική επιπτώση. Και εκεί με προσοχή. Όλα έχουν περιβαλλοντικέ επιπτώσει Με το σωστό σχεδιασμό μπορούν να αποθεθούν, διότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη νέες υποδομές αποθήκευσης ενέργειας. Ελπίζω να κάλυψα με την απάντηση. Να προσθέσω κάτι εγώ. Ναι, mm -hmm. Ότι επειδή μιλάμε για μια γιγάντια μονάδα φωτοβολταϊκών ε, στα 2 γιγαβάτ, δεν βλέπω από τις μέχρι στιγμής εξαγγελίες να έχει προβλεφθεί και, ανάλογη, και ανάλογος αποθηκευτικός χώρος, ας το πω έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα ότι αυτή η ενέργεια που προέρχεται από ΑΠΕ κάπου πρέπει να αποθηκεύεται. Αν μεν υιοθετηθεί η πρόταση για θερμική αποθήκευση και τα λοιπά, χρειάζεται να γίνει μια σειρά πράγματα με τα σκευές και Θέλει δηλαδή δουλειά για να έχει απόδοση συγκεκριμένη τεχνολογία. Από εκεί και μετά όμω δεν έχει κατατεθεί κάποιο, κάποιο σχέδιο. Γιατί παράλληλα έχουμε και μια έξαρση. Προχθέ συζητούσαμε και με τον Λευτέρη και είδαμε και μια ε, φωτογραφία, μια αεροφωτογραφία. Τι άδειε έχουν δοθεί και τι είναι υπό έγκριση από πλευρά φωτοβολταϊκών. Και πέρα του ζητήματο ότι δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να υπερβούμε ένα ποσοστό από τα εδάφια αυτά, γιατί πάμε σε άλλες λύσεις και σε άλλες καταστάσεις μονοκαλλιέργειας, είναι και το ζήτημα της αποθήκευσης. Δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να πάρουμε άλλη μια τελευταία ερώτηση ε, για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας που θα στηρίξουν τη, τη στροφή του παραγωγικού της μοντέλου. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ναι. 
Ποιος, Ποιος θα ήρθε, η Λαζάρε, ναι. Όχι, ας ξεκινήσει ο Λευτέρης που είναι αυτοδιοκητικός και συμπληρώνει. Ε, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι αναζητώντας κανείς να βρει συγκριτικά πλεονεκτήματα, προφανώς ε, θα πρέπει να εστιάσει σε δύο-τρία σημεία, τα οποία τα θεωρώ πολύ σημαντικά και κομβικά. Το σημαντικότερο είναι αυτό το οποίο, κατά κοινή ομολογία, είναι η ενεργειακή κουλτούρα που ήδη και προσπαθώντας να συνδέσω αυτά που είπε και ο Λάζαρος και ο Νίκος. Είναι η ενεργειακή κουλτούρα που έχει η περιοχή και η εμπειρία και σε μεγάλα έργα και σε μεγάλες υποδομές και η τεχνογνωσία που υπάρχει, ούτω ώστε πραγματικά να μεταστραφεί η περιφέρεια, όπως έλεγε η πρώτη διαφάνεια τη παρουσίαση του Νίκου από τον Κρίζο στο πράσινο, η περιφέρεια Δυτική Μακεδονία σε 10 χρόνια από τώρα να είναι πραγματικά πράσινη περιφέρεια και να κάνει ένα πραγματικό άλμα, όπω λέγαμε στο παρελθόν, στον οικολογικό χώρο, από τον κρίζο στο πράσινο. Άρα λοιπόν, αν θέλω να καταγράψω μια πρώτη, ένα πρώτο συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι και προσπαθώντα να συνδέσω το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, το ίδιο ότι στο παρελθόν η κουλτούρα, η νοοτροπία, η τεχνογνωσία γύρω από τέτοιου είδου έργα μπορεί να αποτελέσει το συγκριτικό τη πλεονέκτημα. Αν αποφασίσουμε όλοι, και το συνδέω πάλι με την δική μου σύγηση, ότι αυτός, αυτό θα είναι το κοινό μας όραμα για την επόμενη δεκαετία, ο κοινός μας στόχος. Να επιλέξουμε, λοιπόν, να εστιάσουμε στο να κάνουμε την ενεργειακή μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία και να είμαστε, από εκεί ήμασταν πρώτοι στην ενέργεια από λιγνίτη, από, από ένα ρηπογόνο κάψιμο, στην παραγωγή ενέργειας, σε όλη τη διάσταση του κύκλου της ενέργειας, από την πράσι, στην πράσινη ενέργεια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο στο οποίο λίγο πολύ περισσότεροι συμφωνούν, μπορεί να διαφωνούμε στα επιμέρου, στο μείγμα, α πούμε, ή σε άλλα πράγματα, αλλά σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Θα κουμπίσω τώρα λίγο, στην, ε, μάλλον θα πιάσω λίγο το ζήτημα του πολιτισμού, ε, πριν από αυτό που έχω στο μυαλό μου, ε, χωρί να ισχυρίζομαι ότι ο πολιτισμό μπορεί να αποτελέσει το, το, το κομμάτι που θα αντικαταστήσει, α πούμε, την πίτα τη ενέργεια, αλλά είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για την περιοχή που όχι μόνο θα δώσει κάποιες παραγωγικές λύσεις, αλλά θα ενισχύσει την ταυτότητά της. Η περιοχή έχει ανάγκη να αναδείξει μια ταυτότητα, μια νέα ταυτότητα. Άρα, λοιπόν, ο, η, η, η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, η δημιουργία μιας πράσινης περιφέρειας, η ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής, είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Τρίτον, το φυσικό της περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά, τα μοναδικά που έχει, του φυσικού περιβάλλοντο σε αυτή η περιοχή, που μπορεί να του δώσουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει κάποια πράγματα που τα βρίσκει μόνο εκεί. Το υψόμετρο, την ε, λαογραφία, από το, 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 το ορεινό ανάγλυφο, από τι λίμνε, νομίζω μπορούν να αποτελέσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Και ένα τελευταίο, και θα σταματήσω εδώ, θα έλεγα, ε, αλλά εδώ θέλει να δείξουμε λίγο μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Είναι το γεγονό ότι είμαστε μια περιοχή με σύνορα. Συνήθω στην Ελλάδα για διάφορου λόγου ιστορικού θεωρούμε τα σύνορα ένα σημείο που τελειώνουν τα πράγματα. Αντιθέτω, θα μπορούν να στοιχεί ένα σημείο με τι ανάλογε επενδύσει που θα πρέπει να γίνουν, που οι σχέσει μα με τα σύνορα, η επαφή μα μάλλον με τα σύνορα και άλλε χώρε μπορούν να αποτελέσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ω ένα κέντρο διαμετακομιστικό, ένα κέντρο ε, όπου θα παίξει έναν ευρύτερο ρόλο σε διάφορα πράγματα. Π.χ. αυτό που έλεγε ο Νίκο για το ζήτημα τη αποθήκευση. Ο, ο χαρακτήρα και ο νόμο μπορεί να το με σίγουρο, πάνω, τεκμηριώσει. Αν αποτελέσει η περιοχή ένα κέντρο αποθήκευση, ο ρόλο τη θα ξεπερνά τα, τα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τη περιοχή τη Δυτική Μακεδονία. Ελπίζω να μην κάνω λάθο, Νίκο. Έτσι ακριβώ είναι. Έχουμε ανάγκη υποδομέ αποθήκευση σε όλη την Ελλάδα. Να προσθέσω κι εγώ κάτι. Ότι αν ο σχεδιασμό είναι σωστό και γίνει με συντονισμένο τρόπο και έρθουν ε, οι πόροι για τους οποίους αγωνιζόμαστε και, οι, είτε και, τα, και, τα, και με πολλαπλασιαστικούς μηχανισμούς, δάνεια, επενδύσεις και όλα αυτά, τότε εδώ μιλάμε για, μια, για ένα λεκανοπαίδιο το οποίο εντάξει δεν θα είναι η Silicon Valley όπως συνδρέφουν τη διάφορη και ακούμε κατά καιρού μαξιμαλιστικά συνθήματα, αλλά θα είναι αν μη τι άλλο μια ζώνη κινήτρων. Μια ζώνη κινήτρων μια ζώνη η οποία θα είναι σχεδιασμένη με τις υποδομές της και τα λοιπά για να υποδεχθεί διαφόρων ειδών επιχειρήσεις και επομένως για ποιο λόγο να μην έρθει 
κάποιο, είτε σχήμα μεικτό, είτε ιδιωτικό, είτε οτιδήποτε άλλο, να επενδύσει σε μια περιοχή που θα το εξασφαλίζει μια σταθερότητα, ένα καλό επιχειρηματικό περιβάλλον και, ε, και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, αλλά και συνέργειες με παράλληλες επιχειρήσεις, γιατί το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι του ενεργειακού λιγανοπεδίου, το οποίο ξεκινάει, ας πούμε, από την, από την Κοζάνη και φτάνει μέχρι τη Φλόρινα. Όσο για την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει ένα ζήτημα βιωσιμότητα. Καταρχά, μπαίνουμε σε άλλα χωράφια για τη Γούνα, η οποία θα ακολουθήσει την πορεία του Λιγνίτη. Εδώ να μην είμαστε, να είμαστε πραγματιστέ και να δούμε ότι είναι μια ιστορία που έχει ημερομηνία λήξη. Ήδη προχθέ που συζητούσαμε εκεί πέρα με κάτι σε, ένα, σε μια τέλο πάντων εκπομπή, στο, σε ένα καστοριανά κανάλι, και οι ίδιοι κάτι παραδέχονται ότι η Γούνα τρίζει, ότι έχει προβλήματα και ότι κάπως θα πρέπει να σχεδιαστεί, ας πούμε, η επόμενη μέρα. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί άμεσα ή έμεσα ασχολούνται γύρω στα 15.000 άτομα με τον τομέα αυτό. Χώρια που εμείς, σαν οικολογικός χώρος, είμαστε αντίθετοι και με όλα αυτά που έχουν γίνει, εδώ πάρα 90 εκτροφία, χωρίς ελέγχους, η όλη φιλοσοφία, ας πούμε, μας βρίσκει αντίθετος, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα για αυτές τις περιοχές. Μετά, στα πλεονεκτήματα, να αναφέρω και το εξή ότι τα είπε ο Λευτέρης, εγώ λίγο πιο σχηματικά, ότι η Δυτική Μακεδονία είναι το ένα το υδατικό διαμέρισμα, το οποίο είναι το πιο πλούσιο σε επιφανειακά νερά. Το λέμε κατά κόρο, μπορούμε λοιπόν να το, να το αξιοποιήσουμε λαλογισμένα και με οικολογικές προδιαγραφές για να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασία. Μετά έχει δύο δρυμούς και θα μπορούσε να έχει και τρίτο, γιατί και ο γράμος, σαν βουνό, ε, έχει ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές για να ανακηρυχθεί σε σε περιοχή ανώτερης προστασίας, ας πούμε, δηλαδή σε δρυμό. Και στη συνέχεια ε, υπάρχουν, υπάρχουν γύρω στις 15 περιοχές στην Ατούρα, κάποιες από αυτές έχουν γίνει διαχειριστικές μελέτες και κάτι έχουν γίνει ορισμένα βήματα, αλλά γενικά δεν πάμε πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα. Είναι λοιπόν μια σειρά θέματα, κτηνοτροφικά προϊόντα, κρόκος, αρωματικά, τα έχουμε πει επανειλημμένα, βιομηχανικά, ε, ενεργειακά φυτά και όλα αυτά. Είναι λοιπόν μέσα στο, στο παιχνίδι και στα πλεονεκτήματα της, της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Έχουμε ήδη μισή ώρα υπέρβαση χρόνου. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που τηρήσατε το χρόνο και το κοινό μας. Ε, το ταξίδι προς το μηδενικό άνθρακα σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, σήμερα νομίζω ότι βάλαμε ένα λιθαράκι προς τη διάνυξη ενός πράσινου μονοπατιού. Ε, ευχαριστούμε τους οργαν, οργανωτές, το The Green Tank και το ε, Ίδρυμα Heinrich, Heinrich Bell. Και θα ήθελα να δώσω στο Διευθυντή του Ιδρύματος, τον Μιχάλη το Γουδί, ε, το λόγο για να κάνει το κλείσιμο. Και πάλι ευχαριστώ. Και πρώτα να ξεκινήσω σε ευχαριστώντα εσένα, Βασιλική, για, την, για το συντονισμό αυτή τη εκδήλωση και να πάρω μερικά δευτερόλεπτα μόνο, γιατί έχει φτάσει και 8 η ώρα και φαντάζομαι όλοι έχουν και άλλο σχέδιο, παρόλα αυτά μέσα στο σπίτι όπω όλοι μα. Ε, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και για την κατανόηση για το απρόπτωτο, το οποίο θα το εξαφανίσουμε από το YouTube.